第一章求救无门。漂亮的自建小洋房内，一个刻薄的声音响起：“苏安，不是我说你，你把孩子带好，把饭做好，上边的老人伺候好，每个月工资上交。我实在想不出，大兴还能找到什么理由打你。”说话的是一个吊梢眼的老太太，谁家不是这么过来的？哪有动不动就喊离婚的？我们老苏家可丢不起这么大的脸。待会我让你妈亲自给大兴去个电话，等大兴过来，你就顺着台阶下，赶紧跟着他回去。苏安顶着一张青紫肿胀的脸，一脸绝望的看着唾沫横飞的老太太。她之前也好几次跑回来，又很快被送回去了。但是现在自己已经这个样子了，她心里还是抱着一丝家里人会救自己的希望。奶，她会打死我的！你看看我身上的伤，你看看我身上的伤啊！我是你的亲孙女啊！苏安惶恐地对着自己面前的家人，捞起身上的衣服，露出里面纵横交错的心伤，就伤给家人看，就希望能得到大家的怜悯。屋内坐着或站着不少人，脸上都有着同样的冷漠。苏安身上所露出来那触目惊心的伤痕，并不能让他们动容。纪青青眼里闪过不耐，一巴掌拍在苏安的手背上，捞起来的衣服瞬间掉落了下去。遮住了那些不堪入目的伤痕啊！你奶说的对，只要你好好听话，老老实实的，谁会没事就打人？大兴一看就不是那样的人，人家都说了，打是情，骂是爱，大兴他怎么不去打别人就打你？证明他爱你呀！听妈的话，人都亲自来接你来了，待会老老实实的跟着他回去。苏安努力的睁开那只肿胀的眼睛。抬头看着纪青青，这是他当亲妈一样孝敬的后妈。果然不是亲生的，就不是亲生的。如果被打的是他的亲生女儿苏娇，他肯定能跟赵大兴拼命吧。二房的刘慧兰一边嗑着瓜子，一边发表自己的意见。大嫂说的没错，苏安娜。婶子说几句公道话，我们不会害你的。这夫妻之间小打小闹很正常的，做女人就得软，要学会包容。你说你，刘慧兰停顿了一下，眼神扫了一眼苏安的肚子。你说你也不能生了，除了大兴，还有那个男人会要你。你呀，别太做了。赵家那三孩子，你都伺候这么多年了，眼看就长大成人了，等你老了，他们还能真不管你不成？你说你这开口就是离婚，离婚。你要真离了，你去哪里？你看你这身子骨，以后谁管你？难不成还要连累我们老苏家？我跟你说，你苏磊弟弟现在还没有娶媳妇呢，你二哥负担也重，我们可都不欠你的。苏安连连摇头，婶子，我我不会连累苏家的，我不会拖累苏磊和二哥，我可以去打工，我能赚钱养活自己。纪青青不耐烦地打断妓女的话，苏安。你怎么好赖不分啊？过日子那个不是这样，夫妻床头打架床尾和，就算为了孩子好，这辈子忍忍就过去了。做人呐，不能太自私了，只想着自己。旁边坐在矮凳上的苏磊听着妈妈的话，抬头看了眼苏安，眼里是掩不住的厌恶。安安姐，我妈没说错，你抬头看看周边，有那对夫妻不吵架的，也就你爱作妖，也不看看自己是什么鬼样子。人大兴哥不嫌弃你就不错了，真是烦死了。我可还在大兴哥下面做事呢，人家的姐姐都帮着弟弟买房买车的，我也指望不上你。就当我这座弟弟的欠你了，你别给我添乱了行不行？苏安不可思议的看着苏磊，他虽然和苏磊不是一个妈生的，但这个弟弟差不多都是在自己背上长大的。此时他的一番话却让他冷到了骨子里，他不由悲愤的喊道：“小磊，你我可是你的亲姐，你忘了吗？你小时候还口口声声说谁欺负你安安姐，你就找谁拼命。”纪青青怒火瞬间就上来了，厉声骂道：“苏安！”小磊身子怎么回事？你不清楚吗？你非得害死他才甘心，还敢怂恿他去跟赵大兴打架？苏雷抬头，别给我套近乎，你又不是我妈生的，我姐是苏娇。苏安眼泪瞬间就下来了，我怎么不清楚？我清楚的很，对，一个妈生的才是亲姐弟，我不是你姐姐。但是你们别忘了，我也有哥哥的，是你们害死了我哥哥。如果我哥哥还在，他一定不会任由你们这么欺负我的。闭嘴！说话的是坐在角落里事不关己抽烟的苏建军。当初是他压着长子苏平捐了肾给小儿子，此时被苏安这么大。声嚷当出来，顿时让他恼羞成怒，一张脸涨得通红。就你那张破嘴，从小没有一句讨喜的话，大兴打死你都是你活该，自己日子过不好，偏要回来闹得家里鸡飞狗跳。我都这把岁数了，可不欠你的。亏你还读了那么多书，家和万事兴的道理你不懂吗？屋内苏建军还在大声教导女儿为人妻、为人媳的大道理，门外响起了幼童喊声：“奶奶，姑父过来了。”姑父提了好多东西。有酒有烟，还有好多好吃的，语气里面是掩不住的兴奋。刘慧兰连忙站了起来，迎了出去。哎呀，大兴还这么客气啊，真是个孝顺的。语气里满是巴结和讨好，可这一番话却让苏安浑身不可控制的颤抖了起来。我不回去，我不回去，爸，我错了，我以后再也不跟你顶嘴了，你别让我回去好不好？我求你了，爸，你忘了吗？当初你可是亲口答应妈，奶奶，奶奶，妈。苏安一脸绝望的被拖着手臂往外扯，屋内的亲人正满脸喜悦的分礼物，没人扭头看他一眼。啪！刚出了门，一个耳光就甩在苏安脸上，随后一脚踹在了苏安肚子上，把瘦弱的苏安踹进了一辆二手车上。贱人，我让你跑！想到刚给出去那大包小包的礼品，赵大兴黑着一张脸启动车子。我告诉你，你要是再不听话，我就直接弄死你！我倒是要看看有谁会替你说一句话。第二章，重生回来。谁也别想好过。苏安捂着肚子
。刚开始的时候，赵大兴还有所顾忌，打完他后还会给他赔礼道歉，保证没有下一次了。后面，哪怕他此时脑子昏昏胀胀，他也知道自己跟着他回了赵家就是死路一条。那种生不如死的日子，他真是过够了。恶魔似的三个孩子，躺在床上刻薄的老太太，还有眼前这个畜生。孙安眼里闪过恨意，麻木的转头看向车窗外，此时已经上了立交桥了。他举起全身的力气，猛地朝着赵大兴扑了过去，上手握着方向盘，狠狠地打转。啊，贱人，找死！赵大兴惊惧交加，大拳头砰砰砰地砸在了苏安的背上。苏安哇的一声，吐出了一口血，张开嘴巴，用尽全力一口咬在赵大兴脖子上，双手像是铁箍似的暴力扭动着方向盘。啊啊啊啊！苏安，你放手，快放手，我以后再也不打你了，快放手，这样我们都会死的。赵大兴正要踩刹车，被苏安一推。一脚就踩在了油门上，车子如弩箭离弦，朝着前面射去。砰的一声巨响，撞断了大桥的栏杆，整个车头凹陷了进去。车子挂在桥沿上，晃晃悠悠地朝着江面坠下去。远处传来路人的惊呼声：“啊啊啊！出车祸了！快报警！快报警啊！叫救护车！叫救护车！”车子缓缓地被淹没，一束光从海面透过车窗玻璃折射了进来，照在苏安脸上。如果如果还能再重来，痛！苏安感觉整个屋顶都在旋转，小手下意识地朝着剧痛的额头摸了上去。死！鸡蛋大小的鼓包顶在额头上，苏安猛地睁开眼，他还没死！妈的，那老不死的说的对，我真命硬！毛茸茸的触感扫在了脸上，苏安眼神一顿，一咕噜就爬了起来。刘苏目光往下一看，新娘服哆嗦着伸出双手看了看，虽然干瘦，但那被剁掉的小拇指还在，不是那双粗糙难看的手。转头看了看房间墙壁上贴着的喜字，苏安心里涌上了一个不可思议的念头：当那挂在墙上的红色塑料胶原镜照在脸上的时候，他不由得嘎嘎大笑了起来。笑着笑着，眼泪就流了下来。他重生回来了，回到18岁刚结婚的这一天了。1985年，他的身体还没有坏，他的人生才刚开始。他记得这一天，陪着赵大兴敬完酒后回房，被赵大兴的两个儿子拉了绳子在门槛上，要给自己一个下马威。他被绊得一头栽进了门，脑袋刚好磕在了客厅的茶几上，当场就晕了过去。老太婆嫌他晦气，把他往房间一丢，就出去招待客人去了。苏安扶着脑袋，客厅传来小声的议论声：“哥，他不会死了吧？死了就死了。”死了正好，我们一家人好好的，为什么要多个外人？可是我听奶说，爸爸娶她可花了一千多块的彩礼呢。要是死了，爸会打死我们吧？对，我也听小姑说了，说她长得狐狸精似的，把爸爸迷住了，花了我们家里好多钱。那些钱都可以给我们买好多好多吃的了。以后她会像大牛他妈似的，给她爸爸吹耳边风，不给她饭吃，还打她，骂她，把她赶出去。不怕，我们可有奶奶，她花了这么多钱，奶奶恨死她了。以后我们到处说她虐待我们，说她偷人，我就不信。爸爸还能喜欢他，哥哥千万不能给他生孩子。他要是生了孩子，以后我们就惨了，肯定会被赶出去。听着外面稚嫩的声音，苏安眼神一暗。赵大兴今年二十七，前头娶过一个妻子，留下两男一女病逝了，具体生是病逝的，这就不知道了。前头留下的三个孩子，老大赵龙，今年八岁；老二赵虎，今年七岁；老三赵凤，今年六岁。前世他被婆婆和娘家人洗脑的，以为这三个孩子只是一时间不能接受有人占了本该属于他们妈妈的位置，所以才会对自己满是敌意。他也曾以为只要自己真心实意的对他们好，总能感化他们，后面也算是对三个孩子疼爱有加。结果呢，这个世界上是有天生的坏种的，自己带着肚子拖地，被狠狠推倒在地，六个月的孩子没有了，他从此也不能生育了。赵大兴那时候还喜欢着自己的好颜色，倒也压着三个孩子给自己道了歉，可也只是不痛不痒的道歉而已。从此之后，老太婆对自己更加严格了。话里话外就是自己不能生了，要好好的宝贝他家的三个孩子。他当时也是这么想的，因为自己不能生育了，心里多少对赵家有着愧疚，便把一生的母爱都转移到了三个孩子身上。没想到养出了三个狠毒的白眼狼。而后面赵大兴不愿意离婚的原因，第一是苏安在家里，赵大兴可以在外面随便乱来，没人管；第二是肖继良那老婆子瘫痪在床上，需要免费的保姆端屎端尿；第三就是三个白眼狼也压榨自己顺手了，再换一个可没有自己这个愚蠢。当时自己证件被没收了，加上手中。没有钱，根本没地方跑。几次跑回娘家，却还是被送了回来。苏安想到上一世的悲惨，骨子里面的血液都沸腾了。他不好过，大家都别好过，反正就是死。与其被慢慢的磨死，还不如死个痛快，早死早投胎，别耽搁他找好人家，跟他们拼了。苏安啪的一声，拉开卧室门，就朝着外面走去。目光一扫。瞬间看到了挂在门口处的鸡毛掸子，他大步流星地朝着门口走去。赵龙和赵虎见他朝着大门走去，还以为他要跑了，想起奶奶说的不能让人看到他头上的伤，马上站起来就呵斥道：“贱女人，你不能出去！”苏安走到门口，啪的一声把门给关上了，上栓，免得待会有人跑掉了。抄起墙上挂着的鸡毛掸子，就朝着三个孩子冲了过去。啪啪啪啪啪，带着破空之声的竹条狠狠地抽打在小孩皮肉上，瞬间带起一片片火辣辣的疼痛。苏安可是下了死力气，一掸子下去。
，所过之处，皮肉马上鼓起一条条小拇指粗的红肿，还带破皮的那种。第三张，被抽的又叫又跳，老开心了。啊啊啊啊！哇呀啊呀！嗷嗷嗷啊！奶奶奶奶啊啊啊！救命啊啊啊啊！听着三个孩子的鬼哭狼嚎，再看看他们一脸惊恐的样子，虽然感觉自己兴奋的浑身都在抖。看孩子们被打得多开心啊，又叫又跳的，别跑。谁敢跑，多奖励二十遍！啪啪啪，上辈子。苏安送赵凤去读书，赵凤偏要自己背着他，结果他故意捞起自己的裙子，让自己穿着个大红裤衩子背着他扭了半条街到学校。从此，外面那些关于自己不正经的风言风语就没有停过。苏安对着他的后背小腿就是啪啪啪。还有赵龙，这可是赵家的长孙，到处说自己虐待他，经常怂恿老婆子和赵大兴打自己。苏安啪啪啪，照着嘴巴就是一顿抽。赵虎，这玩意更恶心。给自己水杯里面撒尿，往自己饭里面吐口水。十二岁开始就敢动手打他，打他当老妈子使就算了，自己被家暴名声狼藉，他们要负很大的责任。很快，三个孩子就被打得在地上不停的翻滚、爬行、扭曲，想要躲避苏安手上的竹条。杀猪般的惨叫声传得很远很远，院子里面的萧继良听着孙子的惨叫声，飞快地跑了上来。赵龙、赵虎，怎么回事啊？开门，快开门！咋啦？咋啦？啊！奶奶救命啊！奶奶救命啊！新来的后妈要杀了我们啊！萧继良听着孙子的惨叫声，顿时气血上涌。苏安，你这个毒妇，你在干什么？快给老娘开门！苏安，你个贱人，快住手！你个千人骑万人压的烂货！苏安听着那刺耳的骂声，长舒了口气，打累了，休息一下，走到茶几边给自己倒了一杯水，看着缩在墙角、眼泪汪汪、嗷嗷哭的三个孩子，真畅快。门外萧继良的声音已经骂得沙哑了，客人这个时候都已经散去了。赵大兴也送领导去了，围过来看热闹的都是邻居街坊，听着萧继良的骂声和孩子们那冲天的哭泣声，都低头议论纷纷。天啦，这做的是人事吗？大兴是取了个什么玩意呀、啊？刚进门就要对赵家的子嗣赶尽杀绝呀、啊？对呀，连装模作样都不肯装一下。听那孩子的惨叫声，妈爷，我这心都在颤啊！哎，别乱说，哪有新媳妇刚进门就会动手打人的？说不定这里面有什么我们不知道的事呢。赵家这几个娃娃有多凶？你们又不是不知道，前儿还打了我家大宝，掐死了我的牙。几家深受其害的街坊马上就附和点头，窃窃私语起来。对，肯定是那两皮孩子做了神妖过火的事情。这在院子里面，成天不是追击赶牙的，就是欺负人家娃娃，要不就是偷摸着进别个家屋里搜东西。月头还拿石头把杨老头的脑袋给砸破了，就为了看谁扔石头的准头好。要我说啊，打得好。之前就是没人叫，祸害的我们院子里面够够的了。就是每次找上门，还得受着萧婆子的气，开口闭口就是孩子小不懂事，不该跟孩子计较，听得我一肚子气。你说我们大人也不能真去跟一个孩子动手，不是？和萧继良走的近的一个婆子，赶紧反驳。就算真有什么，那也不能拿着孩子撒气呀、啊。你听孩子哭的。苏安喝了一杯温水，恢复了一下力气，这才把门栓给抽开。大门已经被拍得摇摇欲坠了。再拍可就要坏了，门栓一抽开，哗啦一声就涌进来一堆人。萧继良鼓着死鱼眼，一把就要朝着苏安推过去。苏安一个侧身，萧继良推了个空气，一个踉跄就栽倒在了地上。啊啊啊啊！不得了了呀！新进门的媳妇打婆婆了呀！萧继良以一个嫦娥奔月的姿势半趴在地上，一只手还不停地拍打地面。苏安嘴角抽抽，老婆婆，赶紧起来吧，后面这么多人看着呢，我打没打你，大家都看得到，你赖不到我身上来。赶紧看看你的宝贝大孙子去吧！萧继良那嚎声瞬间卡壳，转头在屋内寻找着自己的大孙子。赵龙、赵虎见奶奶来了，顿时又趾高气扬了起来，一个个嚎着从墙角冲了出来。呜呜，奶呀、啊，我好痛啊！我要被打死了！呜呜，奶奶救命啊！这个坏女人要打死我们啊！奶奶。你快打死他！那悲惨中带着惊恐的哭声，把萧继良一颗心都疼得揪了起来。龙儿啊，打你哪里呀、啊？看着赵龙那被抽肿的嘴巴和赵虎身上一条条红肿的竹条印子，萧继良的声音都开始劈叉了。天杀的呀，不得好死的婆娘，对小孩子下这么重的手啊！我们老赵家是怎么你了，让你这贱人敢这么对我家的孩子？另外一边，苏安目光往人群中一扫。调整的楼里面，一个跟萧继良不对付的大嘴巴就扶着脑袋倒了下去。呜呜呜，我命苦啊！那家媳妇嫁人不是冲着好好过日子去的呀？我这一进门就差点把命给交代出去了呀！大家听着苏安那高分贝的哭喊声，这才看到他额头上又红又紫的大包。哎呦，俺爹娘爷，这咋弄的呀？还是在脑门上？这不是要命吗？旁边围观的群众马上开始脑补了。我就说肯定是吃了大亏才开始打孩子的。哎呦，看这再偏一点，可就到太阳穴上去了。苏安开始学着萧继良的语气唱了，声线拉得长长的。哎呦喂，婶子，我委屈啊！我这刚进门就差点被三个孩子弄死了呀，还好我警惕的偏了一下身子，要不然今天这红事就变成白事了。这老婆婆看着三个孩子对我行凶，眼看着我晕倒在地上，也不说给我找个医生看看，提着我就丢房子里面去了，还说我会气呀、啊。这结婚可是女人一辈子的大事啊！我招谁惹谁了？一进门就受这种罪啊
，回娘家。你们猜我听到什么了？三个黑心肝的坏种在客厅商量怎么弄死我呢？一个说要到处抹黑冤枉我，虐待他们。一个说要毁了我的名声，说我偷人；还有一个说千万不能让我生孩子，最好赶紧弄死我。这哪里是小孩子该说的话呀？小小年纪就懂得杀人放火了，这不好好管教一下，以后不得危害邻里相亲啊！一提到危害邻居，大家看向萧继良祖孙的目光顿时不一样了。天啦，那这可一定要管教管教，不然还真不知道天高地厚了。苏安一副伤心欲绝的样子，你们赵家既然看不上我，又何必眼巴巴的将我给娶了回来？萧继良见大家神色各异的盯着他看，一张脸涨得通红。你闭嘴！这才刚进门呢，就无法无天了。这么小的孩子懂什么？你就下这么重的手，你就是个毒妇，你就没安好心。你这样的媳妇，我们赵家要不起。好，苏安等的就是这句话。此时不走，更待何时？现在他可还不是赵大兴的对手。待会那男人就要回来了，赶紧先躲着练一下身手才行。婆婆，我刚才有一句话还没说呢。你说的对，小孩子肯定不会乱说，这就是大人教的。刚才三娃娃都说这是你教的，你这么容不下新媳妇进门，你好好守着你儿子过不就行了？娶啥新媳妇啊？你这娶回来搓磨。不是害人吗？现在可不是之前那就社会了。苏安一边说，一边就扶着脑袋，抽抽搭搭的往房间走。先走到萧继良的房间，打开柜子，找到了他习惯性藏钱的角落。果然，今天酒席收的份子钱都在这里，全掏出来塞自己包里，提着包转身就走。你们老赵家容不下我这媳妇，我也不想进你家的门送了命。萧继良在客厅抱着赵龙、赵虎哄着，没有注意到苏安进了他的房。此时见苏安真提着包要走了。面子顿时就挂不住，气得他当即破口大骂：“没人轮得见蹄子，还想站在我萧继良的头上拉屎拉尿？你也不看看你有没有那个本事？这种黑心肝的毒妇，走走走，有本事你走了就别回来了！”看热闹的人当即上前劝阻：“哎呦，小苏小苏，今天可是你的好日子，有什么事大家都退一步，这上牙还有磕到下牙的时候呢。”苏安最讨厌这种是非不分、劝和的人了。婶子，你看看我头顶的伤，我要是再退一步。今儿可能就是我的死期了。言罢，不等人家开口，苏安提着包跑得飞快。这次一走，以他对肖老婆子的了解，他肯定会压着赵大兴冷自己几天。而按照他上辈子的记忆，赵大兴在结婚后的第二天下午就会被派往隔壁市里出差，等出差回来就是一个星期之后了。刚好自己就趁着这段时间，赶紧提高一下自己身体的灵活性和体能。提着大包回到家，家里还是喜气洋洋的，毕竟攀上赵大兴这么个女婿。赵大兴现在是钢铁厂的一个小领导，这个时候还是端铁饭碗的时候，钢铁厂可是大厂。厂子，赵大兴也算是周边有头有脸的人物了，所以苏家才会想尽一切办法把苏安给塞了过去。见苏安回来了，苏建军顿时脸色就不好看了。怎么回事？你咋回来了？纪青青脸上的笑容也淡了下去。一千多块的彩礼还不是重头，赵大兴可是还承诺了一个工作名额呢。这人跑回来了是怎么回事？工作名额他可还没有拿到手呢。苏安眼神从屋内众人的脸上扫过，苏建军、纪青青嫁过来后跟父亲生的弟弟苏磊正被奶奶林招娣抱在怀里。问你话呢，你咋这个时候回来了？大兴呢？问话的是林招娣。苏安黑着脸，把包往自己的房间一丢。吵架了，我跑回来了。什么？你个不省心的！平日里教你的那些话，你都到耳边疯了。刚嫁过去就敢闹腾，我们老苏家会的脸还要不要了？苏安指着自己的额头道：“我跟人家闹，奶奶你是眼睛瞎了吗？没看到我额头的伤吗？我这一进门就差点被三个兔崽子给弄死了。”林招娣见平日里低着头缩着脑袋，话都不敢说的孙女，竟然敢顶嘴了，当即放下手中的鸡蛋羹，就要破口大骂：“怎么，这是嫁了人了？”有人撑腰了，翅膀硬了，都敢跟长辈顶嘴了。纪青青见状，赶紧出来打圆场。妈，您别急，这肯定有误会。啊啊，小孩子不懂事，可能一时间不能接受家里多了个新妈妈。你既然开始就知道他们的存在了，心里就应该有准备的。小孩子嘛，你只要真心待他们，他们总有一天能感受到你的好的。他们越排斥你，你就越不能走啊。这结婚可不是儿戏，哪能说回来就回来的？结婚是结亲。你这弄的可不是结仇了。再说，你这一下子跟婆家弄得这么僵，以后的日子可怎么过呀？听妈的，赶紧回去跟你婆婆道个歉。苏安打断纪青青的话：“你别说了，我被婆家欺负了，跑回来。你这左一句我对孩子不好，右边一句我害得家里结了仇。果然不是亲生的，就不是亲生的。既然我那么做的不好，你把苏娇送过去得了。反正人家一开头看中的也是苏娇。”纪青青脖子一梗，那慈母的样子顿时装不下去了。苏安，你怎么跟吃了炸药似的？怎么这样说话？我自嫁进来后是少了你吃的。还是少了你穿的了，我哪里做的不好，让你对我有这么大的怨气？苏建军，你倒是说句话呀！我嫁给你做牛做马，你就看着你女儿这么欺负我吗？苏安没等苏建军开口，就对着家里人提醒道：“我只是吵架回娘家，你们一定要把我赶回去。那我也不是不能忍下这口气，本来答应嫁去赵家，就是因为妈和奶都说赵家是个好人家，还能拉把娘家。既然娘家没有我的容身之地，那我走就是了。”正好赵家还不瞒我贴娘家呢，那工作名额刚好给赵老婆子他侄子了。第五章，至少我妈不偷人。哎哎，苏安，纪青青一听这
，我们娘家不疼你，还能疼赵大兴不成？以后可不许说这种气话了。哎呦，我看看你这头，这赵家的兔崽子下手也太狠了吧！这次一定要赵大兴亲自上门来赔礼道歉，才能跟他走。来来来，妈给你擦点红药水。林招娣和苏建军想要说什么，被纪青青用眼神给阻止了。现在苏安已经嫁过去了，要是她跟娘家闹翻了，给那赵大兴吹点枕边风啥的，再生出点别的事就不好了。工作还没有下来之前，还是先稳住他。林招娣和苏建军对视一眼，马上就明白了纪青青的意思，当即脸一扭，眼不见为净。苏安就这么在苏家住了下来，但她可不是之前的老妈子了。除了吃饭的时间会出现，其他时间他都不在家。大清早起来就围着街道开始跑步，随后举着柴火在公园甩动手臂练习劈、砍、戳。一位穿着太极服的大爷在旁边饶有兴致地看一会就走开了。下午的时候又在公园遇见满头汗水的苏安，很快便忍不住指点了他两下。现在受电影的影响，全国各地掀起了武术热，散打和拳击在几年前就在国内各大院校正式开始试点探索，后世更是上了各种国际体育运动会的舞台，成为了比赛中的重要项目。大爷听出苏安话里话外，对散打和拳击的崇拜，不由脸色一黑。你小姑娘懂什么？不瞒你说，老头子我祖上就是走镖的，从小就跟着父辈练习传统武术。我跟你说，不是传统武术不能实战，而是传统武术没办法实战，因为很多武术的招式都极度的危险，不适合上擂台。说到这里，大爷一边说，一边给苏安比划。你看，比如蛇形，我起手就进裆，即使这只手打空了，但是你看我的膝盖，膝盖会补上。对方顾头就顾不到尾了。还有这招，大爷双手如弩，快如闪电，朝着前面插去。擂台上能用这种插眼吗？还有这招，行一拳的音要回头，对方打你一拳，或者是用脚，你猛冲上去，一肘子顶上，套住对方的手臂一拧，这样对方的胳膊很容易就被折断。你说的那些散打拳击，我都去看过，都是有裁判的，比的是输赢。而民间的传统武术是不能在擂台上打的，没有规则限制，随意打，这是搏杀术。是遇到生命危险的关键时候用的，这时候没有仁慈和道德，也没有公平而言。所以，我们年轻那时候，在生命遇到危险的时候，可以用暗器、武器，甚至砖头、石块，任何东西都能够利用，没有任何规则可言。苏安眸子里面闪过喜色，这不正是自己需要的吗？大爷，你刚才那几招我想学，你教教我呗。苏安回到家里的第三天，苏建军就被纪青青怂恿着去钢铁厂堵赵大兴去了，在厂门口等了一下午，没有等到赵大兴。倒是知道赵大兴出差的消息了。饭桌上，苏建军看着大口刨饭的苏安，忍不住说教：“没事就在家里帮着你妈做做家务，一个大姑娘了，成天跑的没个人影，像什么样子？”苏安头也不抬：“家里能有什么事？不就是煮个饭吗？之前都是我放学回来顺手就煮了。再说妈一天到晚在家里，又不用上班，要是饭都不做，那不是真像别人说的成了吃闲饭的了？我这刚回来两天，家里就忙得饭都没人煮了。那我不回来。”你们不会就不吃了吧？说完，苏安捡起勺子，就把饭桌上的那碗鸡蛋羹狠狠挖了一大勺到自己碗里，把纪青青心疼的腮帮子都在抽了。苏安，你不是喜欢吃萝卜秧子吗？这鸡蛋羹是我专门做给你弟弟补身子的，我跟你爸都不舍得吃呢。苏安冷冷地瞄了他一眼，谁会喜欢吃萝卜秧子？一直是你说我喜欢吃萝卜秧子，我哥哥每个月寄回来的钱，别说让我顿顿吃鸡蛋了，就是让我吃肉都吃得。既然知道给苏磊蒸鸡蛋补身子，怎么来了？我家这么多年了。就没见你给我和哥哥蒸过一个鸡蛋补身子啊！果然后妈就是后妈，恶毒偏心。纪青青背对的胸口剧烈的起伏着。苏建军见状，筷子狠狠的就甩在了桌子上。苏安，你还有没有一点教养？你看你这尖酸刻薄的样子，真是跟你妈像了个拳。苏安淡定的扒完碗里的饭，捡起铲子，把剩下那一铲蒸蛋也铲到了自己嘴巴里。人家都说有了后妈就有了后爹，我还没后妈的时候就有后爹了，你有什么资格说我妈？至少我妈不偷人。意味深长的看了两人一眼，苏安扭头就走。苏磊看着眼前装鸡蛋的碗，张开嘴巴就嚎了出来：“呜呜，我的鸡蛋，我的鸡蛋，我要鸡蛋！”苏建军和纪青青这才回过神来，反了，反了！这个孽女，这是要气死我！之前三棍子打不出一个屁，我还以为他是个好的，结果是个藏起獠牙的畜生，我打死他去！纪青青强忍着怒气，拉住苏建军，咬牙切齿道：“建军，先忍忍，等拿到工作再说。”第六章。你们别后悔。傍晚饭点的时候，苏安又准时出现在了家里。也不知道纪青青怎么劝的。苏建军虽然没有好脸色，但也没有再找茬。哟，吃着呢。刘慧兰带着小儿子苏白走了进来，身后林招娣也抱着个奶娃娃跑过来看热闹。林招娣一生育有二子一女，大儿子苏建军，老二苏建国，老三是个闺女叫苏建芬。苏建军和苏建国已经分家了。但两家也在一个筒子楼里面住着。苏建军育有四个孩子，苏平和苏安是下乡的时候跟乡下的媳妇生的，还有纪青青带过来的苏娇以及后面生下的儿子苏磊。苏建国和刘慧兰也生了两个儿子和一个闺女，老大苏万已经娶妻，妻子杨艳飞。现在林招娣怀里抱的娃娃就是苏万的，老二苏谦是女孩，目前还在上学。带在身边的苏柏是老三。纪青青扯出凳子给刘慧兰和
，已经吃过了。刘慧兰拉着小儿子坐在凳子上，大哥大嫂，你们吃着，你们吃着。是这样的，你们也知道，我加速百线也快考试了，这成绩一直都跟不上，特别是作文这一块。今儿还被老师留堂了。那啥，苏安之前读书的时候作文写得好，我记得有一次还得省里面的奖。所以我想着，这不是自家兄弟吗？想让苏安给孩子教一下，也不让他教得多厉害，以后也能拿个作文奖回来就好。那可也是给我们老苏家长脸啊，你说是不？苏建军缓和的点点头，他也就这点用了。行吧，把苏柏放在这边就是，刚好明天后头就是休息日，让他姐姐好好教教。苏安白眼一翻，我可没空，谁答应谁教。好大的脸！还要给他交的拿个奖状回来，也不看看苏柏是个什么玩意。林昭帝眼睛一瞪：“你婶子找你教苏柏，那是看得起你？你看看你什么样子，一点教养都没有。果然是个乡下来的，你成天往外跑，还能有天大的事不成？做姐姐的做到你这样冷血无情的样子，整个大院里都难找到。别说你没事，就算真有什么事，也给我推了，好好给苏柏辅导作业。养了十几年，还真养出白眼狼了。早知道当初就应该丢到乡去。”苏建军被苏安在弟妹和老母亲面前吓了面子，也黑着脸道：“你奶说不错。”这几天就不要出去鬼混了，好好在家里给苏柏讲讲作业，顺便也给苏磊讲讲。别说是亲姐弟了，就算外人找你，你也该帮这个忙。我说了，我没空，作文不好，你们不知道找老师去啊？找我干啥呀？当初不是说我学习不行，不给我上学了吗？怎么现在又有脸找我补课了？我学习不行，不会补。苏建军一巴掌就趴在了桌子上。这个家现在还是我说了算，你眼里还有我这个老子吗？不会教，就把你以前写过的作文全都找出来。给他们抄，就算你嫁出去了，你别忘了，你哥哥还在苏家呢。苏安低下头，眼里闪过幽光。好，我教他认真教。不过这孩子本来就是心性不好的，就算好好教学，还不一定能行呢。吃完饭，苏安就拉着苏柏和苏磊进了房间，并且打着怕打扰，要安静的环境为由，关上了门。苏安冷冷的打量着眼前的两人，这两人才是真正的白眼狼。上辈子他也算是对家里的弟弟们掏心掏肺了。结果他落得个什么下场？竟然敢用哥哥威胁他，逼着他帮仇人补课，那就别怪自己乱搞了。希望他们不要后悔今天的决定，因为他会让大家都知道他教出了两个什么玩意。你们也知道，我的作文是学校顶顶写的好的。我现在跟你们说的话，你们就好好的听，一定要记在心里，更要运用到生活中。接下来，苏安就开始给两人讲故事了，专门说一些反派故事。人生只有一次，做人不能委屈自己，老子天下第一呀！只把苏柏和苏磊听得热血沸腾。听懂了没有？天大地大，老子最大，不服就干。男子汉大丈夫，顶天立地。你们爸妈把你们带来这个世上，就有资格让你们过好。比如苏柏，你想吃肉，你妈不给你买怎么办？这个时候你就要闹，必须买。姐姐不但作文厉害，还知道很多。我告诉你们，做人要勇敢，所以你们要有什么想干的事情，都要勇于尝试。你们想想，多威风啊！要是被同学们知道，肯定都特崇拜你，把你当英雄。敢勇于反抗压迫者，就算拿出去吹牛，那也是响当当的人物。人生一辈子，才短短几十年。为什么有些人死了都没有人记住？为什么有些人死了几百年都被人记住了？苏安一个接一个又，励志又有针对性的故事砸下去，别说苏柏和苏磊了，就连他自己都感觉觉醒了血脉。苏柏和苏磊一脸激动，双眼炯炯有神地盯着苏安，哪怕老师上课的时候都没有这么认真过。不知道，姐姐，快说后面怎么啦？苏安一脸向往道：“后面肯定好，聪明的人都懂得为自己争取。他不但上报纸，还上了电视，天下人都知道他。”大家都崇拜他，苏柏兴奋地睁大了眼睛。真的吗，姐姐？太厉害了！我也想做一个大英雄。苏磊不甘为后，马上也跟着出声：“我以后也要做一个敢做敢当的男子汉。”姐姐说的对，我们要勇于尝试，做对我们自己好的事情。苏柏点头：“对对对。”苏磊又插了一刀：“你还有哥哥，你哥哥还有小宝宝了，以后你爸爸妈妈买肉都给小宝宝吃。你看，上次你搓小宝宝的眼睛，你妈还打你。”苏安慈爱的点点头：“真聪明。”第七章。掀桌子，苏安回到苏家，不是因为自己有多爱苏家，他承认他就是回来给苏家添堵的，但是他现在还没有能力反抗，所以要先苟着。自他在饭桌上不客气后，纪青青开始给自己家里人开小灶了，好菜不上桌，都是一家三口偷偷的炖着吃。这天上午，苏安从外面回来，看着苏雷那油光闪亮的嘴角，就大概明白了怎么回事，往厨房一钻，煤炉子上果然炖着东西。苏安毫不客气。提着就回了房间，把门一拴，锅盖一揭，还剩下大半锅的排骨菌菇汤，应该是特意流出来的。排骨还剩下不少，汤面飘着一股的黄灿灿的油，香气扑鼻。苏安也不拿碗，直接用里面现有的勺子提着锅就挖着吃。刚在公园跑饿了，半锅排骨菌菇汤很快就下肚了。提着锅丢到厨房，回房倒头就睡，睡了一个小时，听着外面的声响，应该是摆桌吃饭了。苏安拉开门就走了出去。
坐在桌子上。纪青青脸色一黑，阴阳怪气道：“苏安今天在家里呀、啊，我这帮着你二婶做了一上午酱菜，急急忙忙赶回来做饭，也来不及做什么菜。早知道你在家里，我也不至于急急忙忙的就炒个大白菜。”苏建军眼神阴冷的看着苏安，谁家这么大姑娘，成天无所事事的，下午开始待在家里，哪里也不许去。待会让你妈给你领些柴火盒子回来糊，赚一分也是一分。我没空，谁爱糊谁糊。苏安快速的夹了一筷子辣白菜扒饭。苏建军见苏安这油盐不进的样子，顿时气上头，一筷子就朝着他的脑袋抽去。不糊你饭也别吃了。苏安一偏头，端起碗就站起来，把碗里的饭快速的往嘴里炫。苏建军起身把碗给抢了。苏安筷子一甩，呼啦一声把饭桌给掀了。我不吃。你们谁也别想吃一碗烂白菜，还以为谁想吃呢？啊！纪青青往后退了好几步，看着眼前的狼藉，破口大骂：“酸，你爸干了一上午活了，饭还没吃呢，你竟然把桌子给掀了，这是要天打雷劈的！你要是对我不满，你冲着我来啊！你别祸害你爸呀！”苏建军听着纪青青那茶里茶气的话，低头就扛起了凳子：“我打死你个畜生！”酸见状，转头就跑，反正他才吃了半锅排骨菌菇汤。本来就不饿，出了巷子，先去银行开了张存折，把从肖继良那里拿来的礼金都给存了起来，总共四百六十八块，存了四百块，剩下六十八块带在身上。谁能相信啊？他从苏家出嫁的时候，身上一毛钱都没有，而他在矿里干活的哥哥，一个月要给家里寄五十块钱养妹妹供妹妹读书。把存折揣好，出了门就上了去乌镇的班车。苏安和苏平是一母同胞的兄妹。当初苏建军下乡的时候，受不了乡下那艰苦的生活，娶了大队长王振国的闺女王小翠，得王振国的照顾，苏建军才能在那个缺衣少食的年代活着，等到国家恢复高考。高考后，他和大多人一样，抛弃妻子，回了城。王小翠不甘心，带着两个孩子找了过去，正巧撞上了。纪青青和苏建军，你以我浓柔情蜜意。纪青青也算是苏建军的老相识了，两人都是一条街上长大的。当初下乡潮的时候，纪青青为了不下乡，咬牙嫁给了陶瓷厂比自己大了一轮多的主任管春东。前几年，那管主任出意外没了，纪青青带着12岁的管教，被前头的几个继子媳妇赶回了娘家。在娘家又受哥嫂的不待见，正当她难熬的时候，苏建军回城了。两人年轻的时候就郎有情妾有意。这酒别一碰上，再加上纪青青的勾搭，马上碰撞出了苟且的火花。王小翠一个乡下妇女，什么都不懂，拖着两个小孩来到城里，人生地不熟的，在老苏家待了两个月，就被搓磨的回了乡下。对比起有着陶瓷厂工作的纪青青，没有工作的乡下妇人王小翠，肯定就入不了林招娣的眼了。不管王小翠怎么讨好她，林招娣就是横鼻子竖眼睛，对她百般挑剔，万般嫌弃。纪青青更是光明正大的登堂入室。毫不掩饰的在王小翠面前和苏建军眉来眼去，最后也不知道怎么谈的。王小翠要求苏家保证，好好对自己的一对儿女，签了离婚协议，一个人回了乡下。当时苏平已经十五岁了，苏安也已经十三岁了。王小翠不是不想带走苏平和苏安，而是根本就带不走。苏家怎么会放任两个马上就长大能赚钱、能换彩礼的的孩子跟他走？更何况那时候苏平和苏安都在上学，林招娣和苏建军对孩子也还可以。王小翠综合了乡下和城里各方面的差距，想着苏平和苏安怎么也是苏家的亲生血脉。为了孩子以后的前途，一咬牙就把孩子留在苏家了。可他没想到，纪青青怀着孕进门后，一切都变了。等他生下苏磊后，苏平和苏安就更不值钱了。苏平刚初中毕业，就被送到了下面乌镇的一个矿山干活了，每月的六十块工资，准时寄给家里五十块，用来养家里的妹妹，供妹妹读书。苏平不知道，这寄回去的钱并没有花到妹妹身上，而苏安读书的名额也被苏娇给顶替了。之后，苏建军和纪青青更是打着给苏平存老婆本。家里这有事哪有事，这痛那痛的压榨着苏平。后面苏磊被检查出了尿毒症，整个苏家道德绑架，硬压着苏平捐了一个肾脏出去。手术后身体还没有恢复好，苏平就又被赶着回矿里面上班了，理由是要还家里欠下的巨额债务。就这样，本来壮得像头牛的苏平，不到三十就死在了矿里。而苏家还吃到了骨髓，拿到了一笔苏平的死亡赔偿，回家盖了一个两层的小洋房，全家过得滋润的不行。第八章。傻哥哥苏平，车子晃晃悠悠的，行驶了两个多小时，才在矿区停了下来。苏安踩着泥巴路，朝着矿场里面走。哥哥苏平今年快二十一了，年纪比二房的苏万还大上了一岁左右。苏万儿子都有了，苏平却直到三十，都在给家里人趴在身上吸血。苏安过来的时候，戴着安全帽，浑身都是灰的一伙人，正准备下矿，看着那身形还魁梧的哥哥，苏安不由得红了眼眶。哥哥，哥哥，苏平正拿着个塑料瓶子，在水龙头下往里面灌着水。听到喊声，愣了一下，随后抬头朝着四周张望，啊啊，语气里毫不掩饰的欣喜，手里捏着那塑料瓶子，咚咚咚咚就跑了过来，笑得一副憨样，眼睛亮晶晶的。安、啊、安，你咋来了？苏安看着这样的哥哥，眼眶顿时就红了。他的哥哥不聪明，因为小时候发烧的原因，反应比一般人慢半拍，跟他说话只要拐一下弯，他就听不懂。但是他却一辈子都在努力保护自己的妹妹
大拳头就是砸下去。三年前，苏建军要求正在上初中的苏安辍学，跟着姑姑苏国芬去制衣厂当学徒。苏安跪着求他，说想要继续念，因为他的成绩一直都是学校前几名。老师更是说过，读书可以改变命运。苏建军和纪青青都说家里没钱，供不起那么多的孩子。苏平当即站了出来，说他去打工，苏安必须读，他的妹妹他来供。不要苏家出钱。苏安见哥哥这样说，不肯，当即同意辍学去制衣厂做学徒。可苏平拉着妹妹说：“安、啊、安，你知道的，我一点都不喜欢读书。老师说的那些，我很认真也听不懂。成绩总是班上垫底，就算让我读，我也读不出个什么来。你读书厉害，还不如你去读。等你以后有出息了，还可以照顾我。”就这样，还没中考的苏平背着包裹，跟着别人去了矿里，每月的工资准时的打回家里给妹妹读书。为了多赚钱，他甚至过节都很少回家，就算过年也只在家里待两天。大年初二就又背着包裹走了。而苏安失去了哥哥的庇护，虽然书是念上了，日子却越发的艰难。去年中考考完后，家里说他没有考上高中，他就这么辍学了。直到后面好几年后，苏安遇上了自己班主任，这才知道他考上市里的重点高中。但这时候的通知书是手写纸质的，他的通知书被挤清。清截胡给了苏娇哥哥，苏安哽咽的喊了一声哥哥，眼泪吧嗒吧嗒的就掉了下来。苏平急了，手足无措道：“安、啊、安，你你别哭，谁欺负你了？你跟我说，没有，就是想哥哥了。”苏平给苏安擦了擦眼泪，都大姑娘了，还哭鼻子。哥哥在这里好好的，有啥好想的？等过年了，哥哥赚钱了，就回去看你，给你买花布做裙子。苏安握着哥哥的手，粗糙的刮得他的手掌刺疼。不到二十一岁的大小伙，一双手全是干苦力后留下的茧子，还有水泡破了后留下的死皮。眼看着前面开始催促着下矿了，苏安连忙道：“哥哥，你给工头请半天假吧。”我有事想跟你说。苏平想着，已经四五个月没有见妹妹了，便点点头。好，安安，等我一下，哥哥跟刘大哥请假，预支点工资，带你去吃好吃的。苏安连忙拉住苏平的手，哥哥不用预支工资，我身上带钱了，你跟工头请个假就行了。苏平朝着前头跑去，对着一个戴着黄色安全帽的人说着什么，朝着苏安这边指了指，很快便高兴地跟对方道谢，朝着苏安跑了过来。安安。走，哥哥带你去镇上，给你买汽水喝。苏平笑得很是灿烂，就像是小时候在乡下一样，牵着妹妹的手，迎着风跑着。矿场到镇上并不远，跑了七八分钟就到了。苏平带着苏安走到了一家小卖部，摸了摸口袋里面的三块三毛钱，朝着坐在里面的守店人员喊道：“老板，来一瓶汽水，再要一个芝麻饼。汽水两毛五，芝麻饼三毛。”苏平掏出一块钱递了过去，把老板找的钱认真的数了数，揣在脏兮兮的上衣口袋里，接过对方递过来的汽水和成人巴掌大的芝麻饼献宝似的递。给苏安，安、嗯、安，快吃！我听大川他们说了，很好吃的。苏安心里一酸，听说哥哥你呢？哥哥不喜欢吃，你吃。苏安跑过去，朝着里面喊道：“老板，再来一瓶汽水，一个芝麻饼。”哎哎，安、嗯、安，别呀、啊，老贵了。不是，哥吃饭就行了。哥，你别说了，听我的，你给我买，我也给你买。镇口大槐树下的石凳上，苏安两兄妹肩并着肩坐在一起，喝着汽水，吃着芝麻饼，欢笑声传得很远。哥哥，你们矿里面要是不干了，马上可以走吗？不行，压着工钱呢。要是马上走，钱就没有了。要提前说，好让工头找人顶上来。哥，你别干了，你不是喜欢炒菜吗？回城里找家酒楼，跟着师傅做学徒去。苏平面对妹妹的提议，下意识的点头。好，很快又摇头，不行，学徒没工钱。苏安语气中带着哽咽。哥，我没读书了，不用你养了。苏平语气顿时拉高了。你咋没读书了？我不是寄钱回去了吗？是不够吗？不是的，哥，你坐下，听我说。苏安扯着哥哥的手，让他坐下来。哥。你先答应我，不要生气，也不能冲动。上辈子苏平是在苏安出嫁半年后，回家过年才知道妹妹被嫁出去了，而且还是去做三个孩子的妈。当时不管苏建军和纪青青怎么说赵家的好话，苏平就是一根筋，要去赵家把人给带回来。可惜那时候苏安已经怀孕了，面对找来的哥哥，他只能说是自己愿意的。第九章被气得原地升天。哥哥，其实我去年就没有读书了，你以后不要再寄钱回去了。我现在已经不在苏家了，今天你回去就跟工头说你不干了。月底你就回城。苏平急了，安、嗯、安，你去哪了？不是说我寄钱回去，他们就会一直让你读书吗？你咋没读了？苏安也不瞒着哥哥，哥哥性子憨，不直说，怕是要被苏家人哄骗了。哥，你寄回家的钱根本没有花到我身上，我的衣服鞋子都是捡着苏娇穿烂不要的穿，在家里我要干好多好多活，我的通知书被纪青青拿给苏娇了，他们给我脸色看，还不给我吃饱饭，现在我已经嫁人了，他们拿我换了一千多的彩礼和一个钢铁厂的工作名额。苏平握紧拳头，猛地站了起来。脑海中只有一个念头：妹妹被卖了。因为之前在乡下，就有不少人家拿闺女换彩礼的，那些被换出去的闺女没有一个是高兴的，都哭得可伤心了，还要被打。他们把你卖了，像陈贵的妹妹小花一样，被卖去别人家里了。苏平猛地抓住苏安的手腕：“安、啊、安，你你别怕，我能赚钱。他们卖了多少钱，我还给他们。打你
我还好，你看我现在都能来找你，你放心吧。”就是以后你别再被苏家的人哄骗了，也不要再给他们钱了。他们对我们都不好，还赶走了妈，他们都是坏人。苏平松了口气，懵懵懂懂的点头。好，我不跟他们好，你可千万别有事。我答应过妈，说要看好你的。说着说着，苏平的怒气就上来了，太过分了。太过分了！你咋不告诉我？我不是跟你说了，他们欺负你，你要给我写信来啊！我们矿上的号码，我不是留给你了吗？你给我打电报过来啊！过年回家的时候，我问你，你也不说。说到这里，苏平扯着苏安的手就要走，走，赶紧喝完，把瓶子还给老板，我跟你一道回去。他们欺负你，我打死他们去！苏安拉高声音吼道：“哥，你别着急，听我说。好，我听你说。”苏平瞬间熄火，一双纯净的大眼睛湿漉漉的看着妹妹：“哥，你现在回去也没用了，我已经嫁人了，你就听我的，不要再借钱回去了。待会就跟工头说不干了，月底你就回城，以后你就在我旁边，你不在，别人又要欺负我了。”苏平听着妹妹的话，二话不说，点头：“好，我待会回矿里。”就跟刘大哥说不干了，以后我就在你旁边，我看谁敢欺负你。说通了，哥哥。苏安又提起了王小翠，哥，你想妈，想王家大队不？想。那等你回城后，我们一起去王家大队看妈，好不好？苏平耷拉着脑袋，摇摇头，弱弱的开口。哥忘记咋回去了。苏安看着傻乎乎的大哥，噗呲一声就笑了出来。苏家在 A 市，而王家大队却在 A 市下面的阳县，阳县还有下面的一个小镇，小镇在下面的一个偏远小山村。来 A 市之前。两兄妹长到那么大，连镇上都只去过几次，县城在那个方向都不知道，更别说来市里面了。当初王小翠带着他们俩来找苏建军的时候，走了十几里山路，换了牛车，然后换汽车，最后还换火车，下了火车又换班车，转了七八道弯才找到 A 市来。再加上苏平、苏安还晕车，一路上都晕晕乎乎的。要不是自己有上辈子的记忆，说不定他都很难找到回去的路。哥，我知道咋回去，等有空我们一起回去看妈去。另外一边的苏家。苏安掀了桌子走后，苏建军举着凳子没有追上苏安，反而扭到了自己的老腰，气得他在家里扯着嗓子破口大骂，还摔坏了两个碗。纪青青忍着一肚子气，收拾了地上的狼藉，饭菜都掀到地上不能吃了，想着拿上午留在锅里的排骨菌菇汤，下一把面对付一顿。结果那微在炉子边上的提锅里面只剩下一把，吃完还被嚼过后吐出来的骨头。看着那排骨骨头上的牙印，可见当时苏安吃的有多美。纪青青气的锅都差点给砸了。这个小贱人，这么多年我还真看错他了。还以为是一个软柿子，没想到是一个不叫的狼崽子。好不容易买了排骨和干菌菇，他都没舍得吃，就给苏雷弄了一碗出来，结果毛都没剩下。苏建军听着厨房砰砰摔锅的声音，不由得询问出声。纪青青黑着一张脸走了进来，建军，你这个乡下带来的泥腿子闺女可真不得了，一身都是上不了台面的臭毛病，这真是千防万防，家贼难防啊！我这想着你最近辛苦了，好不容易买了两斤排骨，二两菌菇炖着汤想给你补补。你看看，你看看，纪青青举着底朝天的锅给苏建军看里面的骨头。你这孝顺的大闺女，给你留了几根啃过的骨头。嘿，我不是亲妈也就算了了，她看不上小磊这个亲弟弟，我也认了。你可是她亲爸爸，这么多年你给她吃，给她穿，养这么大，还真是不如养条狗。你看看人家心里有没有想着你？就这样的，你老了能指望上他们兄妹俩，都是狼心狗肺的玩意。亏我们还给她找了这么好一个人家，没良心的白眼狼。苏建军本来心里就窝着火，被纪青青这一添油加醋的拱火。直接气得差点原地升天，心里恨不得立刻就掐死苏安。你瞧，去钢铁厂找赵大兴，对方只说他出差了，有没有说什么时候回来呀、啊？可赶紧把他给弄走吧，让他去祸害人家家里去。要不是我那陶瓷厂的工作，当初被纪青青咬牙切齿，我真是一刻都不想看见他。第十章。苏磊偷钱，当初纪青青还没有进门就怀孕了，被家里哥嫂抓住了把柄。为了合伙把王小翠弄走，赶紧嫁进苏家。纪青青只能联合娘家人给林招娣施压，代价就是把手中陶瓷厂的工作给了娘家。以至于嫁进苏家这么多年，纪青青都没有正式工作，一直都是从街道领了纸盒子回来糊。这几年，要不是把苏平弄到了矿场去干苦力，每月给家里寄钱，这凭着苏建军的那一份工资，哪里能养得起这么多口人？虽然嫁了苏安，也拿到了一千多的彩礼。但工作才是真正的铁饭碗，这可是像古代的皇位似的，可以一代传一代的。更何况还是钢铁厂这种排得上号的大厂子。要不是为了这个钢铁厂的工作名额，他真是一刻都不想忍下去了。纪青青虽然没有说完，但是苏建军还是听懂了他的意思。听说是要差不多一个星期，现在也三四天了，最多就再忍个三四天。工作的事情是大事，其他的都先忍着吧。等工作拿到手了，我看她一个嫁出去的闺女，没有娘家撑腰，在赵家怎么过？那赵大兴可不是一个好人，他之前的媳妇怎么没的？外面可是传得风风雨雨。
，到时候有的是人帮我们教训他。”苏建军阴翳地看着门口从牙缝里面挤出来的几句话，不知道的还以为苏安不是他的闺女，反而是他的仇人。六岁多的苏磊似懂非懂地听着爸爸妈妈说的话，心里有什么东西在蠢蠢欲动。下午苏安回来的时候，刚下了班车，就远远见着苏磊从游戏厅跑了出来，还带着几个比较大的孩子，急匆匆地往家里跑去。苏安抬头看了看游戏厅，饶有兴趣地跟在他的身后走了一会，这才注意到这其中一个还是二房的苏柏。啧啧啧，苏安不由得咂舌。今天可是星期三，这苏柏、苏磊都没有去上课，竟然跟着这闲杂人在游戏厅混，可见自己给补的两天课，他们是听进去了。不过也只能说明，他们本性就不是个好的。到了家门口，苏磊熟练的伸手从门缝里面探进去，拉开了门栓，然后带着一伙人进了门。家里没人，苏安瞬间来了兴致，偷偷摸摸的从楼梯走了上去。然后从巷子里头绕到了后面，趴在后窗上朝着里面张望。这是一个大区域的筒子楼，因为外面是临着街的，所以一楼是架空的市场，二楼开始才是住房，靠街边几个公用的楼梯上来。二楼各大巷子纵横交错，回字形的走廊边上还有着围栏。屋内，苏磊进了门，直冲苏建军和纪青青的主卧而去。伸手从床上睡得包浆的枕头底下拿出来了一串钥匙，他是看到过妈妈从柜子里面拿钱的。正方体形状的红木箱子，上面还垒着几个小箱子。苏雷根本推不动。苏柏朝着外面望了望，急切道：“小磊，还要多久啊？快点，待会你妈要回来了就不好了。”苏雷呼呲呼呲的。他也着急，太重了，弄不下来。你过来帮我下。话音刚落，缩在门口的几个大孩子主动走了进去，合力抬下了上面的小箱子。苏白抢过苏磊手中的钥匙，利索地打开了锁。一个比较高的男孩子拉开了下面正方体箱子上厚重的盖子，用头顶着箱盖，方便苏磊双手在箱子里面扒拉。快点！苏磊双手快速地在箱子里面寻找着，熟练地从底部拉出来，用花布包着的小匣子。打开，从里面抽出了几张纸币。旁边帮着顶住盖子的孩子出言提醒道：“反正拿了，多拿点咯，这么多人呢，不够分。”苏白以为苏雷不认识大钱，连忙从那厚厚的钞票里面抽了一张大团结出来，塞到苏雷手中。行了，行了，要是拿的多了，被发现了就不好了。一行人轰轰烈烈的来，又轰轰烈烈的走。都不带遮掩的，苏安嘴角都快咧到耳后根了。看来他这两条天不适合回家。把窗户一推，灵活的翻了进去，从苏磊掏钥匙的地方摸出了钥匙。匣子里面的财物让苏安都有点吃惊。最显眼的就是最底下用红纸套着的厚厚一大叠崭新大团结。这时候还没有出百元钞，这叠钱一看就是前几天自己出嫁的时候从赵大兴那边拿到的彩礼。没想到纪青青还没有去存，剩下的一块手表、一对金耳环、两个金戒指，还有三张存单，一张是三年前的。存款是200元，苏安心里一闷。那两年，他和哥哥放学回家就糊纸盒子，经常糊到半夜。但纪青青和苏建军还是口口声声说，供不起家里那么多孩子，要断顿了，非要让自己辍学去织一场当学徒。这张存单就证明，两人当年说的话完全是放屁。剩下的两张存单，一张是去年出的，一张是今年出的，存款是分别是220元和360元。不用说。肯定是哥哥苏平寄回来的。苏平下矿第一年每月就往家里寄二十五至三十块，第二年就变成了四十，最近几个月更是到了五十。来不及多看，苏安把所有的东西，连带里面的存单，全都掏得干干净净。想了想，又放回去二十多块零钱在里面，大多是毛票分票，全都散开，抓两下丢进去。撑起来竟还有半匣子，要是他没猜错的话，苏磊不可能只回来偷一次钱。等他多拿几次，最后到底拿了多少，他自己估计也说不清了。而且要是刚好被抓住，就更好了。把东西往兜里揣好，苏安从窗户爬了出去，也不走前街的楼梯了，直接从后山的围墙翻了出去。第十一章。大收获，苏安从家里往外跑了两条街，这才找了个招待所住了下来。进了屋子，关了门，才兴奋地掏出兜里的东西查看了起来。三张存单，分别是2 1 0 2 2十二万零三百六这时候还没有实名制，存单都是手写的，不记名，不挂失，不需要密码，谁拿存折或者存单去银行都可以存取。但是有一个劣势，这个时候不通网，在哪家银行存的？就必须到那家银行去。被红纸包起来的大团结总共116张，还有6张一块的。另外，除了一个女士手表，还有一对金耳环和两个金戒指， 4 7块8毛3的零钱，钱总共到手199383。苏安没有一点心虚，只有痛快。这一千一百多块的彩礼本来就是他的。另外，三张存单加起来。七百八十块，哥哥苏平这三年往家里寄的钱都不止这点，更何况他还在家里糊了五年多的纸盒子，干了五年的老妈子了。苏安在心里计划了一下，这笔钱加上自己之前存在银行的四百块，现在他手上能用的钱两千四百左右了，应该可以在 A 市买个院子给自己和哥哥落脚了。明天找个地方把金耳环、金戒指还有手表给卖了。纪青青带过的东西，他才不带，嫌晦气。一夜好梦。第二天，趁着苏磊偷钱这件事还没有暴露，苏安乔装打扮了一下，一大早就拿着三张存单跑到银行排队取钱了。存单都还没有到期，也可以取。
就是利息没有了。苏安把三张存单的钱都取了出来，换了一家银行，又全都存了进去。存好钱后，找了家金店，打算把金耳环和两个金戒指都给卖了。这个时候的金饰重量可都是实打实的，做不出后世那种轻飘飘的首饰。一对金耳环九，三克；戒指分别是五、八克和六。三十三克，金店出售的价格是八十八一克，回收六十五一克，正好遇上店子里面做活动，想到后市金价一路的走势，苏安也不卖了，直接在金店里面用旧金换了个二十二克的手镯，补了金店五十二块钱，从金店出来，那叫一个神清气爽。他这一掏，差不多是把苏建军的家底都给掏干了，就是不知道那让他宁愿逼死亲生大儿子，也要救回来的宝贝的小儿子，还能不能像上一世一样，让他越看越挨了。上一世，苏雷被查出病后，医院让亲人过去配刑。苏建军没去，苏娇没去，就连作为亲妈的纪青青也没有去，却是把被他们视为外人的苏平给拉去了。而且这一配，还真就配上了。苏平为人憨厚，不明白这其中的龌龊。面对纪青青和苏建军夫妻，你一句要救救你弟弟，他一句这可是你的亲弟弟，你不能见死不救。在亲人掏心掏肺的道德绑架为前提下，又在整个苏家以灵招弟为首的各种洗脑下，苏平相信了娟慎对自己没有丝毫的影响，也就是一个小手术。却可以救弟弟一条命，强壮的汉子就这么被傻憨憨的推进了手术室。然而，手术一完，苏家人就变脸了。之前对着苏平各种嘘寒问暖、亲热的家人，全都围着苏磊转了。苏平孤零零的在床上躺了一个星期，就被苏建军夫妻打着付不起医药费的缘由，办了出院回家休养。而苏磊却留在了医院。苏建军给出的理由是：你身体好，比你弟弟强壮。苏平出了院，在家里休养了一个月，纪青青就开始在苏平面前阴阳怪气，长吁短叹了。苏平虽然不聪明。但也不至于看不懂人家的脸色。第二个月就去了矿场，这一去就再也没有回来了。而那时候，苏安自身都难保，整天被拘在赵家做老妈子，根本不知道这件事。等他知道哥哥去世的消息时，说什么都已经晚了。想到赵大新也快回来了，苏安从金店出来就去了体育公园。遛弯的大爷见到苏安，很是惊喜：“小苏，昨儿下午、今早都没有来，我还以为你不来了呢。”苏安笑了笑，开始了在原地快跑热身。罗大爷，我昨儿去了乌镇，看我哥哥去了，这不刚回来？来来来。大爷，你看看我这招阴要回头，这里是不是还要往下跨一点？罗大爷举着把桃木剑，看着苏安摆出来的姿势，点点头。对对，脚往前面去，顶住，然后套住对方的手臂一拧。在罗大爷的指点下，苏安不停反复练习。时间紧迫，之前打着防身的幌子请教了罗大爷。在大爷的传授下，苏安只练三招。大爷说了，保命的时候可不管什么道德不道德，阴招不阴招的，对付坏男人，第一杀招就是踢裆掏裆，第二招就是插眼，第三招阴要回手。想短短几天就让一个弱女子变身高手，和一个强壮的男人对抗，那根本就不可能的。只有这三招，人人都行，不需要什么技术含量，对谁都有用。只练快、准、狠，一击致命。一下午很快过去。罗大爷很喜欢苏安，他年轻的时候就是行走江湖的粗人，因为娶妻晚，现在家里还没有孙辈，儿女们也都忙着自己的事情，不喜欢跟他玩。退休后，他成天没事只能来公园练练剑，锻炼锻炼身体。没想到倒是结交了一位忘年之交。罗大爷，这几天太感谢你的指点了，现在时间也不早了。我请你下馆子去。嘿，客气了，客气了，客气啥呀？你看我跟你客气没？我也没有爷爷跟你处得来。你要不嫌弃，以后就把我当孙女得了。苏安拉着罗大爷跑到一家羊肉馆里面，一人点了一大碗的羊杂汤，又来了两盘烤羊肉串，一盘馍。苏安是没有规矩的，死过一次的人，早已把之前的条条框框丢到八爪国去了。大爷年轻的时候跟着父辈走江湖的，性子豁达，也是个没有条框的人。什么君子之风，仁义道德，他最讨厌了。两人边吃边聊，越聊越投机，倒还真一副相见恨晚的感觉。第十二章，走上歪路的苏家两兄弟罗大爷，我也不瞒你说，我现在被家里人给卖了，对方是个家暴男，家里婆婆还是个难缠的，所以我才会想着跟你学两招。他之前的媳妇都给他生了三娃了，还被他给打死了，再过几天他就得回来了。罗大爷瞅了瞅苏安，你家里人咋这么狠心啊？多周正的闺女啊，跑吧。天大地大，去哪里不能活？大爷，我户口还有哥哥都在家里，不是那么容易的。而且现在我也不想跑了。大爷，你说自古以来，这做婆婆的仗着自己年纪大，仗着自己是长辈，就得压着媳妇一头。罗大爷一边撸着羊肉串，一边询问道：“你在乎世俗的眼光，在乎那些陌生人怎么看你？你孝顺，那婆子就不会出去乱说了，外面的人就知道你孝顺了。受了窝囊气，名声好听了，你就舒坦了。”苏安摇头：“那倒不是，那你有在乎的人。”会因为这个事不理解你、怪你，甚至影响和你的感情，不跟你来往也没有。罗大爷冷哼一声：“你看，你在这个世界上都已经没有在乎的人了，你还怕啥？他不是口口声声说你趴在他头上拉屎拉尿吗？这骂名既然挨了，我们就不能白挨。等哪天晚上，你就找个机会，真给他拉一头。”噗，酸嘴里的汤都快喷出来了。这这也太恶心了。罗大爷一副死猪不怕开水烫的样子。你说你更恶心，还是他更恶心？酸想象一下那场面。
，浑身一抖，他要恶心死了，估计半个月都吃不下，这辈子都有阴影了。两人猥琐的对视一眼，猛然爆发出哈哈哈,哈的大笑声。罗大爷，你年轻的时候一定是个疯批，我疯倒是没疯，不过我这辈子还真没有吃过什么亏，跟我对上一般都是人家疯。苏雷，苏雷。好了没有？苏建军一家三口正在温馨地吃着饭，季青青时不时地给儿子加上一筷子豆腐。听着外面传来的叫声，苏雷把眼前的饭碗一推：“苏百哥哥叫我读书去了，我不吃了。”说着，苏雷跳下凳子，拿起躺椅上的挎包，往身上一带就要走。哎，磊儿，还早呢，你吃完再走。季青青连忙出声喊道。前面的苏雷头也没回：“我吃饱了，去学校了。”看着儿子和二房的苏百勾肩搭背的往前跑去，季青青一脸的慈爱。磊儿这段时间乖多了。苏建军认同的点头，对呀，长大了，懂事了。之前拖着赶着去学校都不肯去，现在倒是爱上学习了。季青青听着苏建军认同的话，更是眉飞色舞。可不是，昨儿还说留在学校写作业，你下班进门他才回来，今早也没有赖床，早早的就起来吃了早饭，老老实实上学去了。人家都说三岁看到老，我们磊儿啊，肯定是有大出息的人。嘿嘿，以后我们俩呀，就等着享福吧。门外的巷子里面，苏百和苏磊并肩走在一起。你拿钱了吗？苏磊从口袋里面掏了掏，没找着机会。只有昨天剩下的八毛多了。苏百豪迈的拍了拍胸口，没事，哥带了。苏雷一喜，你偷到钱了？奶不是一直在家里带宝宝了吗？什么叫偷啊？我自己家里的钱，我这是拿。我爸妈的钱就是我的钱，这是我嫂子上午给我妈交的生活费。说罢，苏百得意洋洋的从兜里掏出来十几块。嘴里骂骂咧咧道：“我哥和我嫂子两人上班，一家三口都在家里吃住，一个月才给家里三十块钱。我爸妈不知道要往里面贴多少呢。三十很多了吧？我家今天买豆腐才两毛五。你个小屁孩，知道什么？我爸妈的钱以后都是我的，我哥他们不给多点钱，吃的住的都是我的。我才这么小，他就占我便宜了。等我长大了，不得骨头都给他啃干净了。你咋知道的？我听我妈骂我嫂子的时候说的。就在两人窃窃私语，一道声音插了进来：嘿。”苏百苏雷，你俩咋才来呀？我们都等你们半天了。黑子哥，走走走，赶紧进去。苏雷和苏百在黑子为首的几个辍学少年的拥护下，朝着游戏厅方向走了过去。带钱了吗？带了。黑子哥，今儿玩什么呀？还打拳霸吗？打啥拳霸呀？今天带你们看个好东西，录像知道吗？那可是大人才能看的东西，我早就想看了，但一人进去得五毛钱。你们带了多少钱？我带了八毛多，不过我哥带钱了。黑子哥，录像我知道，放电视吧。黑子神秘兮兮道：“这可不是一般的电视。”不穿衣服打架的电视，你们看过吗？脏乱差的巷子底，黑子对着一低矮平房门口的秃牙汉子问道：“老板，有录像看不？我们要进去。”汉子抬头看着眼前最大年龄才十三四岁的孩子：“去去去，小孩子家家的，什么录像？你们找错地方了。”老板，我们是大王介绍来的。汉子打量了一下为首的黑子：“哦，大王啊，都要进去？对。”都进去，那娃娃太小了，进去干啥？让他一边玩去。苏雷见老板指着自己，连忙急切地反驳：“不要，我也要进去，我跟我哥哥一起的。”汉子无语：“行行行，这娃娃不算钱，剩下的五个人，你们给两块五，两块五就两块五。”苏百赶紧给钱。苏百抬头挺胸，很有架势的从兜里掏出来一卷钱，抽出三张一块的递了过去，把一个土豪富二代的形象发挥得淋漓尽致。汉子眸子一暗，打量了苏百两眼，收了钱，从手中抽出五毛钱给苏百。随后把黑色厚重的门帘子一捞，让一伙人进去。两天时间很快过去，苏安记得今天就是赵大兴出差回来的日子。大清早同样去体育公园锻炼，吃了饭后回到招待所，好好的睡了一觉，养精蓄锐。今晚可有一场硬仗要打，吃饱喝足休息好。下午三四点后，苏安这才缓缓悠悠的往家里走。第十三章，赵大兴找上门。苏安算的分毫没差。他到家门口的时候，就见着赵大兴的自行车停在楼梯间。赵大兴也算是有点本事的人，十几岁就接了父亲的班，进了钢铁厂，现在端着国企的铁饭碗，因为会钻营，还混了个小主任的职务。等厂里不景气的时候，他运气好，刚从国企出来，又跟了一个房产商的老板，一辈子都算是混得有声有色。这么多天了，小脊梁应该早就发现李金不见了。但是赵大兴不在家，家里三个孩子，他也走不开。等赵大兴一回来，肖继良肯定一刻都不愿意等，马上就会让他上苏家来。此时屋内的气氛也不好，苏建军和纪青青一脸谄媚的讨好着赵大兴，林招娣和刘慧兰也在屋里，几人又是倒茶又是抓糖，热情的不行。大兴，都怪我没有教好这孽女，你放心。等人找到了，我亲自给你送回去。那啥，之前我就上你们厂找你去了，后面听说你出差了。纪青青连忙接过话头，对对对，这苏安不懂事，新婚就跑了回来。因为这件事，我们还骂了他，我们在家里就一直都教他啊。这小孩子嘛，有点抵触，新妈妈是人之常情的，大人就要有点耐心，真心实意的好好带孩子，以后时间久了，孩子就能感觉到你的好了吗？你说对不？哎，苏安这孩子脾气倔，硬说我们都站在你这边，不疼他，这不。
跟我们吵了一架，跑出去，都两天没回来了。赵大兴一脸的不悦，阴阳怪气道：“跟你们生气跑出去了，倒没什么，可别跟那些个不三不四的人跑了吧。我赵大兴可是眼里容不得沙子，不是什么破烂货都收的人。这当初走的规矩，可都是你们怎么说我就怎么来的。你们没说错，这女儿你们还真没教好。我这真金白银娶回家的媳妇，本意是娶回家去照顾孩子，孝顺我妈的，结果呢，把我孩子一顿好打。”气得我妈差点病了一场，现在人还找不到了。这是你们要不给我个交代？哼！苏建军和纪青青一脸的难看。大兴啊，你听我给你解释。小苏，这是干啥呢？咋不进去呀？正当苏安撅着屁股在门口听得津津有味的时候，楼上路过的婶子一嗓门把里面的几人都给引了出来。苏安，你个赔钱货，你还知道回来？林招娣在赵大兴面前屁都不敢放一个。此时见着苏安了，那低眉顺眼的面孔马上就狰狞了起来。苏建军紧跟其后冲了出来：“你个不要脸的，这么大的人了说你两句，你还敢离家出走？你怎么不直接死在外面算了？你是要气死我呀！”他刚在赵大兴面前装孙子，心里正憋着火，此时可算是给他找到出气口了。纪青青赶紧上前扯住了苏安的手臂，他怕苏安转头又跑了。啊，你说你这孩子，你爸说你几句也是为了你好，你咋就这么不听话呢？刘慧兰在后面不动声色的补刀：“就是啊，多大人了。”一点都不懂事，你看让大伙给急的。赵大兴脸色缓和了一点，见周边邻居纷纷朝着这边张望，连忙出声提醒：“有什么话进屋说吧。”纪青青连连点头：“对对对，进屋，进屋，回来就好，回来就好，走走，回家说。”伸手推搡了一把，瞪着眼睛，怒视着苏安的丈夫，另外一只手紧紧地抓着苏安往屋里扯。进了屋，大门一关，把那些看热闹的目光都隔绝在门外。纪青青这才开口询问：“苏安啊，你这样可是不行的呀。”你说你一个大姑娘，要是在外面遇上坏人，可怎么办啊？刚才赵大兴话里话外的意思，纪青青可听出来了。安安，这两天你到哪里去了呀？是找同学玩去了，还是干啥去了呀？你在这城里也不认识啥人啊？苏安一把甩开纪青青的手，不跑，不跑，我站着。让你这黑心的后妈怂恿我那瞎了眼的爸拿凳子挖死我！林昭娣气得跳脚，没教养的贱蹄子，怎么说话的？跟你那你腿子娘一个样！苏安直接无视那上跳下窜的猴子，阴阳怪气的斜了一眼纪青青，拐把么多弯干啥？不就是想问我去哪里了吗？我去乌镇找我哥去了。纪青青松了口气，讨好的朝着赵大兴道：“大兴，你看，跟我和他爸闹了脾气，找他哥哥去了呢。他现在怕赵大兴反悔，把人给他退回来了。”到时候不但把彩礼要回去，口头上答应的工作也没有了。赵大兴眼神黝黑的盯着苏安看了看，瓜子脸，挺翘的鼻子，弯弯的眉毛，灵动夺目的大眼睛。虽然瘦了点，皮肤也被晒成了健康的小麦色，但是放在家里养养，长开了，绝对是个出众的美人。他年纪不小了，名声也不是很好，家里还拖着三个孩子，好人家看不上他，那些不好的、条件差的他也看不上。苏安这种长得漂亮、干活利索又没有娘家人撑腰的姑娘，最合适他了。性子烈一点没关系。等打几顿就老实了。当初他能同意出那么多的聘礼，大家私底下也明白，这可不是一般的嫁娶，而是买命也包括在这里面了。看着苏安那辆晶晶的眸子和粉嫩的唇瓣，赵大兴心里莫名的开始燥热了起来。他出言打断苏家人的呵斥：“行了，行了，既然回来了就算了。”林昭娣那即将出口的脏话瞬间就咽了回去。第十四章，第一次交锋，断他一只手。苏安回来了。赵大兴也不打算多留，纪青青赶紧进了苏安的房间，从床上把他那行李袋提了出来。这间房不过十个平方，里面放了一个上下铺，是苏安和苏娇住的。苏娇去了学校，这贱人竟然敢睡下铺。纪青青嫌弃的用手拍了拍床单，苏娇国庆节可是要回来的，床单都被那蹄子睡脏了。苏安在苏建军和纪青青苦口婆心的教导下，老老实实的抱着自己的包，坐上赵大兴的自行车后座。赵家他是一定要回去的，不但要报仇。而且他还得借着赵家把自己和哥哥的户口从苏家移出去。苏安同志，我为结婚那天，赵龙和赵虎的所作所为向你道歉。我已经批评过他们了，小孩子不懂事。但是你不能不懂事，你嫁给我以后就是他们的母亲了。我希望你以后能做一个慈爱的母亲。他们有做的不对的地方，你要用你的爱去感化他们，而不是使用暴力手段让孩子屈服惧怕你。他们现在对你有着抵抗，那也是人之常情。毕竟谁都不会喜欢一个突然冒出来做自己妈妈的人，但感情是培养出来的。我们已经结婚了。以后我主外，你主内。我希望我为了这个家在外面打拼的时候，你能帮助我稳固后方，不要让我操心。还有我妈哪里，她年纪大了，我希望她能过得开心。你们思想上要产生了什么分支，你就多让让她。她就我这个儿子，就算说了不中听的话，也是为了这个家好，总不能会害了你去。赵大兴不愧是做领导的，那出口的大道理都是一套一套的。要是上一世的苏安，说不定还真被他给说服了。见苏安默不作声。赵大兴眼里闪过不悦，也就没有多说了。到了赵家，刚进门，肖继良就冲了出来，一只大手伸到苏安的下巴下面，拿来。苏安闪着无辜的大眼睛望着赵大兴，肖继良直接上手就抢走了苏安手中的袋子，就地扯开翻了起来。贱人，好
狐狸精，还壮着胆子朝着他吐口水。赵大兴看着苏安无辜的样子，眼里闪过怀疑。苏安，听说你走的那天进了妈的房间，妈刚收到手的礼金不见了，那以后可都是要还礼的。苏安恍然大悟般瞪大了眼睛，什么意思？你怀疑我偷了你的钱？我告诉你，赵大兴，你家看不起我，我忍了，因为我也没有看得上你家。但是你不能侮辱我的人格，你凭什么说我偷了你的钱？萧继良把苏安袋子里的东西翻得到处都是，没有找到自己想要的东西，当即狠毒地站了起来，手指头都快戳到苏安眼睛上了。我告诉你，赶紧把钱给我拿出来！才刚进门就敢偷东西了，好大的胆子，是不是贴不你娘家了？苏安一巴掌拍在萧继良的手背上，死老太婆，别拿你的脏手指着我，谁贴不娘家了？那种把我往狼窝卖的娘家，我傻了才会去贴补他们。赵大兴脸色顿时黑了下来，伸手就把苏安推了个踉跄，阴森森道：“苏安，怎么说话的？跪下跟我妈道歉。还有，我们赵家怎么就是狼窝了？我告诉你，我们赵家可不是能让你放肆的地方。赶紧把钱拿出来，要不然我会让你知道我的厉害。”萧继良见赵大兴开始挽衣袖，眼里闪过得意，赶紧转身去关门关窗。苏安一边后退一边道：“你妈说什么就是什么，你妈说屎能吃，你倒是去吃一泡去。”钱不在了，你找我？你怎么不找你妈？说不定是你妈给你找了几个爹，拿出去养你爹了呢。萧继良被苏安的一番话气得气血上涌，大兴，打死他，打死这个满嘴喷粪的贱人！苏安围着桌子转，上辈子萧继良动不动就说自己出去找野男人了，现在换自己说他，他就跳脚了。我又没说错，你看你也才四十多，不到五十，给赵大兴找几个爹不是正常的吗？你可别妖妖骚骚的，自己把钱花了赖到我身上来。大兴打死他，给我打死他！萧继良眼睛都红了。赵龙和赵虎狐假虎威，兴奋的不行。这个坏女人打了他们，现在爸爸要给他们报仇了。一个一个的在旁边拱火，爸爸打死他，打死这个贱女人。他打我们，还骂了奶奶，打死这个狐狸精。苏安围着桌子转，转到赵龙旁边，见着那黑心娃娃还朝着自己吐口水，当即也不手软，一巴掌就呼到了他的脸上。啪的一巴掌，直接把赵龙甩的一屁股蹲坐在了地上。两秒后才缓过神，嗷的一声哭了出来。萧继良心疼的脸都青了。声音开始拔高啊！大兴打死他，打死这个破烂货，杀千刀的畜生，竟敢对我大龙下这种死手！你要是不一次把他制服了，以后我们祖孙四人在这个家里还能有活路吗？萧继良抱着赵龙又哭又闹，各种污言秽语朝着苏安输出。苏安聚精会神地应付着赵大兴，赵大兴面色铁青，一双眼睛猩红，见苏安围着桌子转，双手抓住桌子就举了起来，直接用桌子朝着苏安甩去。砰的一声，桌子砸在了苏安的肩膀上。嗯，苏安吃痛。闷哼一声，还没来得及跑，就被赵大兴扯住了头发。赵大兴的手臂高高举着，眼看一巴掌就要甩下来，苏安反而朝着他靠了过来，右手前钻，左手内翻，右拳猛地出击，一拳就狠狠对上赵大兴的鼻子。砰的一声，丝毫没有防备的赵大兴，整个脑子眩晕了两秒。就在这时候，苏安右手回拉外旋，扣住赵大兴的手臂，一个鹰要回头，随着一声剧烈的惨叫，咔嚓一声，是骨头断裂的声音。苏安一脚踹在了赵大兴的侧腰。整个人朝后倒退了几步，警惕地看着扑倒在地上的他，心里闪过快意，整个人兴奋地微微的颤抖。第十五章，我买的个屁起！萧继良看着扑在地上惨叫的儿子，吓得赶紧推开了怀中的赵龙，朝着赵大兴爬了过去。大兴，大兴，你咋样了？哪里疼啊？哪里疼啊？看着赵大兴额头上的汗珠子，萧继良根本就无处下手，不敢动他。他转头狰狞地怒视着苏安，贱人。你对我大兴干什么了？苏安想到上辈子，每次自己被打得起不来，这老太婆就在旁边讽刺自己装模作样。他挑了挑眉，学着萧继良的口气，阴阳怪气道：“你儿子装的吧？一个大男人哪能跟豆腐块似的，碰一下就要死要活的？哎呦，这装模作样的派头，上辈子怕是那戏台上的戏子吧？”说着，苏安还朝对方走去，一脚踢在了赵大兴的腰上。赵大兴闷哼了一声，咬着牙狠狠盯着苏安。赵大兴，窝囊废，别装了，没看到你家老婆死的都快急死了，赶紧起来！一个大男人又不是你。糊的，鬼叫鬼叫什么呀？赵大兴捂住被扭得变形的胳膊，颤颤巍巍的翻了个身，坐在了地上，疼得他脖子上青筋都鼓了起来。啊！我的手，我的手！萧继良这才注意到赵大兴那条下垂的手臂，一时间整个人气血上涌，差点没晕了过去。啊！天老爷鹅，大兴，大兴，你的手！苏安，你个不得好死的贱货，你竟然敢下这么重的手！要是我大兴的手有个好歹！我告诉你，老婆子就是拼了这条命，也绝不会放过你。赵大兴抬头看着苏安脸上的阴沉沉的神色，心里不由得一坠，扯住了萧继良的衣袖，不让他继续骂了。这个时候，要是再把苏安惹火了，自己这边可没有反抗能力。他忍着痛，咬着牙道：“妈，你别再骂了，赶紧送我去医院。要是我这条手废了，以后大家都别吃饭了。”萧继良这才反应过来，急急忙忙的进屋拿了包，搀扶着赵大兴出门。三个孩子看看奶奶和爸爸的背影，再看看杀神似的立在屋里的女人，转身就追着奶奶屁股后面去了。爸爸、奶
，好像也不是很难。上辈子他怎么就让自己落到了那样的地步呢？好一会儿，才抚摸了一下自己的肚子，朝着厨房走去。赵家的生活水平可不低，厨房不但有米有面，还有刚买回来的鸡蛋豆腐和肉。熟练的打开了煤炉子的通气管口，架上锅，酸利索的给自己炒了个农家一碗香。上辈子天天做饭的是他，好菜他就不能剩筷子。整个赵家的人每天都在提醒他，他苏安和赵家人是不一样的。他是被赵家买回来的，好好吃了一顿。苏安捡起门口柜子上的钥匙就出了门。这串钥匙是赵大兴进门的时候放下的，上面不但有楼下自行车的钥匙，还有赵家大门和里屋的钥匙。找到自行车，苏安骑上就走。这几天赵家母子俩估计没空搭理自己，他得趁着这个时间找找有没有合适的房子，然后赶紧找机会把自己和哥哥的户口从苏家分出来。81年的时候，国内第一次房改已经实行，仅仅一年时间。住房就往商品化发展了，并且很快从个别试点开始，全国商品化发展推行，实行职工购房三三制。什么叫三三制？以前职工的房子都是房管局或者单位自建后免费分配给个人的，现在不分配了，要员工自己出资购买。但职工购买有优惠，只要申请到了购买名额，就可以折价购买房子，只出总房屋总价的三分之一，剩下的三分之二，其一由政府负责，其二由单位补贴。这个政策推行后，市场上的房子基本无人问津。大家还是老思维，等着公家免费分配，没有人会自己出钱去买。但后面的几年，各地都逐步的取消了公房分配，改为市场化供应，再加上刚刚试行，政策非常优惠，很多不符合分房条件的人嗅到了商机，纷纷朝着单位申请购买名额。随着第一批人出手，很快一些条件好、家里人口多、想要改善居住环境。但是申请不到购房名额的人也开始动了起来，所以苏安想要买房，第一个想到的就是后世的黄金楼盘——龙翔府。龙翔府为 A 市最早开发的商品房之一，目前第一期的房子刚竣工在售。苏安记得这个超级楼盘，到他死的前几年，刚刚开发完最后一期，也就是第十二期。龙翔府因为地理位置好，社区各种生活设施配套完善，再加上社区大，房价一路水涨船高，已经到了一般人都够不上的高度。而苏安为什么会清楚？因为赵家就买在了龙翔府的第三期，从钢铁厂出来后，赵大兴更是走了狗屎运，跟在了龙翔府开发商老板的接班人身边做事，踩着自行车一路到了龙翔府。苏安刚开始有多火热，后面就有多透心凉。最小面积就是这种52平的小两居室，没有再小的了。苏安不死心的再次朝着工作人员问道：“卖房子的工作人员态度很好，对的，同志，你看看这上面的介绍，一单元有52平的、72平的、88平的、5 2和72的都是两房， 8 8的是三房，还有这个顶楼的户型。”一百四十五平的这种大的一个单元上面就两套，里面加上书房，总共有五个房，其他的单元。大部分都是72和88的，并且目前存房量已经不多了哦。签了合同，交了钱，马上就可以拿钥匙装修的。苏安看了看上面的标价，心里不由得暗暗吐槽：最便宜的98一平，就算挑个楼层最差、面积最小52平的，也要 5,000 多。我买的个屁起！虽然知道自己钱还差得远，但工作人员给在场看房的客人发安全帽，要带着大家看样板房的时候，苏安比谁都积极。先看了再说，待会回去扫荡赵家，看能不能弄到钱，或者看能不能想办法弄到单位的指标。第十六章。柳暗花明又一村，大家看一下，厨房在进门的右边，前面是客厅，客厅的左边是主卧，右边是小次卧。这种户型设计是非常好的，面积虽然小，但两个房间左右隔开，隐私性好，个人空间也自由。售楼的工作人员热心的给大家介绍着，看样板房的一伙人四处散开，这里喵喵，那里看看，这个小房小就算了，这个窗也开的小，显得这间房又小又暗。一老太太吧唧吧唧嘴巴，嫌弃道：“同志。”这间房有多大呀？你好，这间小卧室的室内面积是六八十八，这也太小了，够谁住啊？做个书房还差不多。售楼的工作人员也知道五十二平房子的弊端，越过几个客户，朝着一对年轻的情侣介绍道：“人口多的大家庭可能不合适，但是小家庭正合适。这间次卧虽然小。”但主卧有十二六个平方呢，小夫妻住正好，小房改成儿童房，放张小床。苏安看着眼前的小两居，不由得在心里打了叉叉。虽然叫两居，但次卧小的只能放一个一二的床，然后衣柜都放不下了。最主要价格还不便宜，这要是他和哥哥住的话，那么小的房间给他还是给哥哥。在场的另外两对夫妻，还有一对母子，应该也是没有看上的，连忙催促着看七十二的。售楼工作人员态度还算不错，听了大家的建议，带着大伙朝着隔壁去了。果然七十二平的。不但客厅宽敞多了，两个房间都很大，厨房也能两个人转得开。苏安满意是满意，在心里算了下，这套房拿下来七千多，心里的热切瞬间就熄火了。买房好贵，他没钱，难怪这时候大部分人还眼巴巴的等着单位或者政府免费分房子。他也想让国家发，买不起，买不起，要不想办法把赵大新一家子赶走。占了他的房，很快苏安又摇了摇头，他的房好像是钢铁厂的集体财产。现场看样板房的人，除了苏安。
，其他人都热情高涨，有些人甚至开始比划着沙发摆哪里，电视摆哪里了。上来看房的五家，其中一家就拍板决定要订这种七十二的了。夫妻俩其他的也不看了，跟着工作人员就往下面走，要进一步详谈。剩下的四家被领着去看八十八平的三房，房子一入户，顿时让人眼前一亮，宽敞大气。这时候可还没有什么公摊面积，室内都是实打实的，说了八十八平，里面就有八十八平。各位看看，这是我们龙翔府的经典户型，开阔的大三居。南北通透，客厅前后双阳台都是赠送的。一对年老的夫妻眼睛一亮，这两大阳台还没有算到这个88的地里头。工作人员点头，对，前后阳台都有二八个平方，加起来接近六平，都是赠送的，不收钱。你们要买这套房子，光房价就节约了接近六百，这可是大优惠。夫人转头看向丈夫，低声道：“老张，我喜欢这个，这可多一个房呢。而且你看这两大阳台，还朝阳，养花也好啊。”苏安站在阳台上，看向下面的大马路，这个户型他也喜欢。后面开发的房子不但没有赠送面积就算了，公摊还越来越大，第三期后的八十八平能有现在七十二那么大就不错了。算了，还是先筹钱，或者先搞个老旧破挂户口，等以后有钱了再想这个龙翔府吧。现在这里自己是高攀不上了。就在这时，年老夫妻走走看看，也站在了阳台上。夫人一脸的兴奋：“老张，三个房，我俩一间，老大两口子一间，另外一间给闺女。”等闺女出嫁了，就给孙子孙女住。老头眼里闪着雀跃，很快又暗淡了下去。红梅，我们可只有两千多呢，这一套下来得九千多到万来块。就算政府补贴三分之一，单位补贴三分一支，我们也还得拿出来三千多。我们哪里有那么多钱？这还差一千大几呢，这么多钱。就算去借也没地借啊！李红梅听着丈夫这么说，心里那股热乎劲也落下去了不少，眼神不舍得打量了一下房子。哎，你说的对，我们的钱只够买七十二的，我们姑娘还是得睡大厅，这每个月工资都交到我们手中，到我们家却买不到一张床。以后这房子估计得越来越贵了，再换房也不容易了。到时候有了孙子孙女，张老头看着惆怅的妻子，试探道：“要不我们把爹留下来那个院子卖了？”反正以后我们也不能回去住了。李红梅眉心一动，这一时间去哪里找合适的人？刚卖房的同志都说卖一套少一套，别到时候八十八的没买到，七十二的也没了，两头空。苏安眼里一亮，这是柳暗花明又一村啊！他连忙迎了上去：“叔叔阿姨，不知怎么称呼啊？哦，我姓李，这是我家当家的，姓张。”苏安热情地握住李红梅的手：“李阿姨，你好，你好，张叔叔，你好，我姓苏，你叫我小苏就行了。你们刚才说有个小院子要卖，是在哪里呀、啊？”李红梅与张老头对视一眼。眼里都闪过惊喜，姑娘不，小苏，你想买旧院子？苏安叹了口气，装作犹豫道：“我想先看看，也不着急。不瞒叔叔阿姨，我没有单位的购买名额，要自己出全款买房，手上的钱呢也不多，刚好52平那种，我也没看上，所以也有考虑去外面看看其他的旧房。但是我不着急买，有合适的才会买。”李红梅一脸热情地给苏安介绍：“我家房子在福庆街，我是福庆村本地的，那院子是我爸自建留给我的，房子我们自己住的。”养护的很好，出行买菜也方便。你要有兴趣，我现在就带你看看去。苏安听到“福庆街”三个字就已经愣住了。后世的土豪街、福庆街，第十七章：土豪街、福庆街。李阿姨，你说的是东城那边的福庆街？李红梅点点头，对对对，你知道那边呀？那个位置好，学校、菜市场都在旁边，生活很方便，自己住家那是非常好的。没事还可以到旁边古城走走、散散步。小苏，你要是有空，走，阿姨现在就带你看看去。苏安内心一喜。脸上不动声色，好，我也有两个同学住那边，那就去看看吧。李红梅和张老头当即领着苏安出了售楼处，上了去东城的班车。福庆街和龙翔府是一东一西两个方向，一个是 A 市的经济旧城区，一个是未来的发展方向。A 市是一座有着千年历史的城市，东城那边很多的古建筑被保护得非常好，观星楼、古街、拱桥、衙门、胭脂坊、万花楼、高大宏伟的城墙。古香古色雕花工艺的长廊，水中的亭子，古城现在还只是一个免费的游玩区。再过个十来年，国内大火的连续剧《王家大院》《仙乐洞天》《千年之恋》都在东城古城取景拍摄。电视剧火爆大街的同时，整个取景的 A 市古城也火得一塌糊涂。A 市的政府官员趁热打铁，投入大量资金，把东城古城。打造成了国内五 A 级的一个旅游区，而临古城最近的福庆街，第一个吃上了这一波红利，由以前破破烂烂的街道，被打造成了一个寸金寸土的土豪街，家门口平均每天路过几十万的人流量。苏安上辈子死之前，福庆街一个六七平方的老破小铺子要放出来，租金都是三万以上，并且进场费最低六位数往上。就这样，福庆街的铺子还到了一铺难求的地步。不少大公司都花重金在福庆街设立商铺宣传品牌，而住在福庆街的居民，哪怕是打开后门卖个水和饮料，一天的流水都是好几千。小苏，来来跟我来。下了班车，李阿姨热情地带着苏安朝着自己家里而去，嘴里不停地给苏安讲解附近的生活配套，学校在哪里，买菜去哪里买。
，水井在哪里？你看看，这就是福庆街了。我家就在街口进去一百米不到。苏安朝着李红梅的手指望去，福庆街街口侧面二百米处是古城的入口处，而福庆街中间一条八九米宽的青石地板，两边两排房屋，大门基本都是朝着马路开。上辈子，苏安曾过来给赵龙送过一次东西。那时候，两边的房屋已经被政府统一画上了各种精美的壁画，马路两边画上黄线，五花八门的摆满了各种商铺，那叫一个热闹非凡。就在李红梅夫妻带着苏安进了街口没几步，两口子像是看到了什么，脸色顿时淡了不少。苏安顺着对方的视线看过去，一个坐在门口那鞋底的老妇朝着李红梅夫妻翻了个白眼，哈哈了两下，一口痰就朝着李红梅吐了过来。李红梅往后退了两步，气得一张脸涨得通红。崔元凤，你有病吧？我告诉你。你别以为我怕你，崔元凤一副死猪不怕开水烫的样子，叉着腰就站了起来。我呸，我就呸！这大马路是你家开的，李达赖婆，你管天管地管空气，管完别人家的事，还管大马路上的事。我告诉你，爱管闲事没好下场。人家都说宁毁一座庙，不毁一门亲，你迟早有一天要下地狱的。黑心老太婆不得好死，生了个破鞋闺女，不要脸，还想一女二嫁，被我儿子玩烂的烂货，不安于世的贱蹄子，谁家娶回去，谁家倒大霉，克夫克婆家的扫把星。不会下蛋的母鸡，崔元凤越骂越难听。李红梅被气得浑身哆嗦，张老头护妻心切，当即就要上前。崔元凤见状，仰着嗓子一吼：“国君、国华、国兴，快出来啊！有人要打你们妈了！倩倩，快去叫你大伯、二伯、三伯、四伯，就说老张家又来欺负我们孤儿寡母了。”张老头身形一凝，一张脸铁青的不行。李红梅强忍着心里的怒意，拉住了丈夫的手臂：“当家的，算了。”我们走。张老头难堪地低下了头，两口子忍气吞声地带着苏安往前走去。身后，崔元凤气焰越发的嚣张，各种污言秽语、叫骂声不断。街坊邻居看热闹的人，纷纷打开大门伸出头来。李红梅将着身体打开自家的大门，挤出一个比哭还难看的笑容：“小小苏，我们进去说吧。”苏安回头看看崔老婆子，对方家和张家也就隔开了五十米左右的距离。他眼神一暗，礼貌地朝着李红梅点点头，进了屋。李红梅夫妻俩像是同时松了一口气，赶紧进门给苏安倒水。小苏。苏实在不好意思，让你见笑了。苏安摇头，无事。不过李阿姨，你们换房子跟刚才那家人有关系吧？如果我买了你的房子，他会找我麻烦吗？不管我后面买不买，既然你要卖房子，这个恩怨可不能瞒着我。我可不想买个房子，还买来了一家仇敌。李红梅脸上的笑容一僵，一时间不知道该怎么办。张老头叹了口气，红梅，小苏说的不错，反正这大街小巷都知道的事，我们也没必要瞒着。实话实说吧，那崔老婆子就跟个疯狗似的。小苏要糊里糊涂买了房子，这不是害了他吗？李红梅叹了口气：“小苏，你坐，你说的不错，我们换房子确实跟崔老婆子有关系。我和你张叔吧，这辈子也就一儿一女，儿子叫建华，女儿叫建英。我们家建英啊，三年前嫁给了崔老婆子的老二刘国华。你张叔从小没有个兄弟帮衬，备受欺负。我们下面也只有建华一个儿子，自己走的艰难，就会想到建华以后的艰难，把建英嫁去。”第一图的就是嫁得近，都是街坊邻居的，以后家里弟弟有事也可以帮衬。第二嘛，刘家男丁多，不但下面四个儿子，上头还有五个叔伯，堂兄弟更是一大串。没想到啊，第十八章，我只有两千二百。张老头叹了口气，颓废的拍了拍妻子的肩膀，哎，都是是我们做父母的害了建英了。谁能想到啊，从小看着长大的孩子，也有看走眼的。说到这里，李红梅的语气都带上了哽咽，她控制了一下自己的情绪，道。我建英嫁过去后，上要照顾公婆，下要伺候坐月子的嫂子，刚出生的侄子，还有没出嫁的小姑子，也怪我们娘家人说不上话。建英怕我们担心，在婆家受搓磨，也不敢让我们知道。后面怀了三个月的身子被落了，还伤了身体，我们才知道。就在我们眼皮子底下，我建英受了那么大委屈。我们虽然人丁单薄，也不是那么好欺负的，当场就闹上门了。刘家理亏，也算是安分了一段时间。结果后面的刘国华就借着建英伤了身子这事，在外面乱来。丈夫不喜，婆婆不满，我建英的日子可见多难过。刚好那段时间，刘家当家人刘双喜和刘国华骑着车出去喝喜酒，回来的路上出了事，刘双喜没了，刘国华也伤了腿。崔老婆子不反省自己家里的问题，反而带着儿子媳妇把我那可怜的闺女一顿好打。说我建英克夫克婆家，骂的那些难听的话，你都不知道，就连我这把老骨头听了都要骚死了。我那傻闺女那里受得了这个羞辱，当天就跳井了。李红梅抹了一把眼泪，继续道：“还好遇上送报纸的邮递员，给捡了上来。刘家又借着这个事情作妖，到处败坏我闺女的名声。我们找了街道办，也报了警，甚至我还举报了他们家搞迷信，举报了刘国华在外面耍流氓。不管花多大代价，我就想把我闺女从那个狼窝带回来。”也是运气好，刚好碰上了国家严打。虽然刘家叔伯兄弟多，但我们硬是咬紧牙关没松口。他们也没办法，最后只能答应离婚，放我建英回来。但这个梁子算是彻底结下了。张老头也叹了口气，不舍得抬头看看房梁。房子是顶顶好的，但不管是因为崔婆子一家，还是我们家被排挤的事，这街上风言风语也多。虽然大家心里都
，李阿姨也不瞒你，我们家和那崔老婆子两子可算是结大了。那老婆子不讲理，而且他儿子多，叔伯侄子也多。如果你买了这房子，可能那崔老婆子也会找你麻烦。李红梅心里纠结不已，他们很想把房子卖了，买个龙翔府八十八的大三居，换个环境，一家人重新生活。但又怕苏安真买了个这个房子惹上麻烦。苏安听李红梅夫妻说完，心里已经有数了。只要房子没有产权经济纠纷发生命案什么的，其他的他倒是无所谓。崔老婆子不讲理，他苏安也不是很讲理，对方儿子多又怎样，他还会碰瓷呢。真要遇上了，指不定谁更难缠。毕竟是死过一次的人，现在他脑子里面就一个信条：谁要让自己不高兴，那就是死罪。李阿姨、张叔叔，你们说的我大概也清楚了。我不怕那崔老婆子，我们看看房子吧。张老头和李红梅对视一眼，脸上全是欣喜，心里打定主意：如果小苏满意，就算价格低一点。也要卖掉，要不然就自己家里这个情况，再找一个合适的客人，那还真不容易了。来来来，我带你看看。李红梅热情地招呼苏安，外面的街道你也看到了。抛开崔老婆子一家这件事，我们家这个位置还是没得说的，距街口近，距古城也近，进门左拐就是个小院子。这个厨房是我们自己家盖的，里面三间房，厅是小了点，但厅小有厅小的好处，门帘子一挂，冬天暖和，夏天不管乘凉还是吃饭，都可以在院子里。你看这厨房后头，我还开了一小块地出来。自己种了点葱啊啥的，太阳光线什么的都没有问题。苏安走走转转，房子总体并不算大，总共也就八十五六平左右。院子有个十五平，里面还分了三个房，每个房间差不多大，也就十来个平方。厅更小，只有八九平的样子。但是有一个好处，房子是一个长方形状的，要是侧面的墙壁打掉做商铺，大门可有十来米宽。这简直就是一个铺王，而且是还能住人那种铺王。别说一个崔婆子，哪怕三个崔婆子，这套房苏安也得拿下。李阿姨，房子我看了，勉强还可以吧。你们先说说，你们要多少钱？我看价格合适不合适。李红梅一听苏安有意向，紧张的直搓手，两口子走到旁边嘀咕了几句，很快统一战线。既然苏安敢要，他们就得趁着刘家没有反应过来，赶紧成交，免得出了什么岔子。要是被那家知道自己家要卖房子，百分百要来搞破坏。第二就是房价的问题，新楼房出售的价格都在九十八到一百零五之间，这种老破旧。怎么也得腰斩，再加上有刘家那个事，而且小苏之前也说了，自己钱不多，没有单位补贴的购房名额，最主要是就房也不能走三三政策，所以这个价格估计还得继续降一点才行。最好马上拿到钱，这样他们也能赶紧定下龙翔府八十八的大三居。商量好后，李红梅夫妻走到苏安面前：“小苏啊，这一块的价格大概也就在五十左右一平，但是我家这个情况你也知道，你看你要是诚心买，我给你四十一平怎么样？”苏安微笑摇头：“不怎么样。”李阿姨，你们买龙翔府的房子，大概算一百左右。有一个平方，个人出资三分之一，也就是三十多一个平方。龙翔府三十多一个平方，福庆街四十一个平方。是你，你会买哪里？你们也别说我没有购房名额啥的，这购房名额要去找，花点钱还是能找到的。苏安想到自己手上两千四百块钱，估计还得留两百应急。我也跟你们直说，我手上也就两千二百块钱，你们要愿意，我今天就能交钱。第十九章。这才有家的样子，两千二百，这也太低了。李红梅皱着眉头算了算，我这房契上可有八十五平，而且大门这一块还没算，就算按八十五平算，你这两千二百块折下来，一个方才二十六块左右。当家的，李红梅看向张老头，这价格跟他们之前的预期可差太多了。苏安笑了笑，李阿姨，两千二百的价格可不低了，这东城本就是旧城区，到处都是破破烂烂的平房瓦房，现在政府的开发计划都是往西城发展，而且我这是拿现金的。开始我们也说了，这旧房子不能走三三政策。人家有门路的肯定是住新房，没门路有钱的也住新房去了。只有我这种没钱又没门路的才会考虑。最主要的，前面还有崔婆子刘家这一茬，你要不卖，租，你是百分百租不出去的。就算租出去了，刘家估计也能给你折腾黄了，就房本就没优势。你这还有这个特殊情况，再找一个像我这么胆大的人，可不容易。说不定人家买了，后面可能受不了那家的折腾，还找你退钱呢。苏安一点都不觉得亏心。福庆街刚开始热闹起来也得三年后，真正火爆的时候得接近十来年后。现在除了有个地方散步，其他的并没有任何优势。李红梅他们也知道这边市场报价五十一平左右，但是卖家喊价和买家成交价那可是两回事。而且东城五十左右，说的可不是福庆街，而是前面两条比较。繁华的街道这一块，房子真正成交还不一定有四十块一个平方呢。要知道，龙翔府三三政策后，单价也才三十多一平。虽然很多人不符合买房指标，但住这城里的，谁家没有两个在大厂子上班的亲戚邻居？只要愿意花千八百的指标，也不是买不到。这样折合算下来，买了指标后，有了三三政策，龙翔府也就五十来块一个平方了。所以，李红梅和张老头开的价格。真的不算低。苏安揉碎了一条一条，摆在明面上给李红梅和张老头看，两口子对视一眼，也明白苏安说的没错，到底是住了二十来年的房子了。
，心里多少有些不舍。李红梅一想到自己一家人住在福庆街的煎熬，再有女儿日渐低沉的情绪，拉着丈夫又走到一边嘀咕了：“当家的，这小苏说的没错，要不就卖了。我们手上的钱，再加上两千二百，买了龙翔府八十八个大三居，马上就能拿到钥匙装修。这装修和买家具的钱也差不多了，反正这边也不会回来住了。像小苏说的，租肯定是租不出去的，再找一个合适的买家也不容易。万一刘家知道了。”还不知道会是什么幺蛾子。张老头点点头，按小苏那样说，这个价格我们并没有吃亏。我担心的是，万一后面崔老婆子一家再使点什么坏，小苏不会找我们退钱吧？真到了那个时候，钱我们又花了，哪里去找钱退给他？李红梅点点头，对对对，这个得说清楚，卖了。我们是不退的，情况我们也没有瞒他，都是给他摆在明面上的。两口子意见统一后，把心中担忧的情况和苏安说了出来。这下正中苏安的心怀。上辈子新闻里面什么奇葩的事情，他可是见多了。那种房子卖了，拆迁后反悔打官司的可不少。李阿姨，你看这样，我们签订合同的时候，再另外补充一份协议，就是房子交易过后，不管是任何原因，双方都不能反悔，否则将要承担法律责任以及赔偿对方天文数字的损失。两夫妻想了想，这样就没有后顾之忧了。行，小苏，你看，你也知道我。我们着急订那龙翔府的房子，这件事情我们能不能抓紧？苏安点头，没问题。李阿姨，这样我给留点财产做定金，明天我们就把这事给办了。今天你们也可以先去龙翔府那边下点定金，把那大三居给定了。明天上午我带钱和户口本过来找你们。苏安身上并没有带什么钱，他留下了那个二十二克的金镯子作为定金，约定好明天带钱过来，再拿回金镯子。现在金店在售的黄金一克得八十八，回收都有六十五，这个金镯子就算拿去回收。总价都一千多了。李红梅和张老头签了收据给苏安，一点都不担心他会放自己鸽子。苏安跟着李红梅夫妻一路回到了龙翔福的售楼处。李阿姨、张叔，明天见。推着自己存放在售楼处的自行车，朝着往里面走的夫妻俩告别。好呢，明天见，明天见。回到赵家，家里还是空荡荡的。可见赵大新一家全都在医院待着。苏安大步阔步地往三个房间瞧了瞧，找到那间最大、朝阳、光线好的，就开始清理起来了。衣柜里面挂着的衣服基本都是现在老干部标配，西装裤和白衬衫，一看就是赵大新的房间。苏安胡乱地把东西一卷，全部打包丢到了后面那间杂房，又从肖婆子房间的衣柜里面抱出了干净的被褥给自己铺上，爽歪歪。赵家比苏家条件可好太多了，不管是伙食还是居住环境，将窗台上以及柜子上赵大新宝贝的头油以及擦的发亮的皮鞋。等零碎物件全都一股脑用扫把扫进了杂物间，又从衣柜里面搜出了一双崭新的皮鞋，看袋子里面的购买发票，应该是赵大兴这次去隔壁市出差买回来的，还有一条新的牛皮皮带。苏安看了看码数，四十二码。嗯，大哥穿四十一码，店的鞋垫应该勉强可以穿，皮带也塞进鞋盒子里面，一起放好。他笑纳了。房间清理出来后，苏安把自己包里面的衣服一件一件的挂出来，看着自己的物品散布在房间的各个角落，苏安不由得点点头，这才有点家的样子。扣上门，拿出自己刚买的大铁锁，咔的一声就锁上了。私人领地，外人勿进。第二十章。高手过招，相互抹黑。家里收拾好后，苏安出去给自己添置了一些生活物品，又骑着自行车去银行，把明天要用的钱都给取了出来。晚上打四个鸡蛋，给自己做了一顿，但多面少的鸡蛋饼。吃完刚洗了澡，肖继良就带着一串孩子回来了。还没进门，那污言秽语的骂声就从外面的楼道传了过来。肖嫂子，骂啥呢？上午急匆匆的扶着你大兴干啥去呀、啊？问话的是一个和肖继良一样在家带孩子的老妇，滴溜溜的眼里。全是八卦。旁边坐着乘凉的、带着孩子遛弯的居民都迎了上来，一副看热闹的样子。上午赵家家里传出来的惨叫声和动静，他们可都听到了。就这一天的功夫，外面的版本都已经五花八门好几个了。肖继良像是找到了知音，拉着对方的手就开始唾沫横飞了。满英妹子，你不知道啊，真是家门不幸，娶了一个祸害进来啊！咋回事？早上不是还听你说接回来了？肖继良装模作样的抹了一把眼泪。哎呦，我大兴命苦啊！前头的是个没福气的，后头的又是个脚家精。之前就知道是个没妈教的，可能也没什么教养，但没想到这黑心肠的能坏到这种地步。前面的是你们大伙也知道，这刚进门呢就下狠手毒打我家的孩子，我小龙小虎，现在看着他还发怂呢，见着我出门马上就跟着，一点都不敢跟那毒妇待在一起。你说这人狠毒就算了，手脚也不干净，就让我大兴好声好气的把人给接了回来，进门就开始找茬了。气得我呀，硬是差点没背过气去。我大兴跟他说了两句，就被他给打了。现在还在医院呢。你说我这是做什么孽呀、啊？遇上这种祸害，这是要害死我们一家人啊！什么？大兴被新娶进门的媳妇打到医院去了。王满英听着肖继良的一番话，顿时瞪大了眼睛。这不得上天了！肖嫂子，你这婆婆的规矩没有立到位啊！你看这大院有那家的媳妇，不是服服帖帖的，你得下狠手，让他知道你的厉害。你吃过的盐比他吃过的米还多呢，你还弄不过他。王满英一副拱火的样子，旁边看戏的人也议论纷纷，看不出来啊，小姑娘娇娇俏俏的，竟然是个这么狠心的。就是啊。
，对孩子下狠手就算了，连大兴都被打进医院了，这不是娶了一个疯子回来吧？对呀，听潇嫂子说的，不孝不安分，手脚还不干净，这是娶了个啥回来呀、啊？这不会是被骗婚了吧？还是说，像潇嫂子上次说的，外面有不三不四的，所以不安分，不愿意好好过日子？谁知道呢？这人啊，不能看表面，以后大家可都远着点。就这情况看来，就算不是疯子，那也不是啥好人。奶奶，奶奶，我饿了。赵龙见奶奶愈发的激动，对着围过来的街坊邻居重复、重复又重复，来来回回的宣传着自己的委屈，酸的很毒，一点都没有要回家的意思。忍无可忍，他才扯着奶奶的袖子晃荡。赵虎和赵凤也眼巴巴地看着萧继良，奶奶，我也快饿死了。王满英还意犹未尽，哎呀，孩子还没吃饭吧？下午我可是见着那小苏买了不少东西回来呢，赶紧回去吧。萧嫂子，你可是婆婆，是正经的长辈，没必要给她好脸色。她进了你家的门就得孝顺你，这女人啊，在家从父出嫁从夫，她年纪也小，可能就像你说的，没有教养。以后啊，你亲自带着，好好教教。旁边围观的人跟着起哄，就是不孝顺长辈，天打雷劈，是要被戳脊梁骨的。要真不是个好的，我们楼里也容不下他。萧嫂子，孩子饿了，快带孩子回家吧。其他的事后面再说。你说这小苏也没个工作，以后不都要找你要吃要喝？你还愁没有机会拿捏他？再不行，关在家里打几顿，再烈的性子也给他磨平了。萧继良叹了口气，一副操碎了心的样子，带着几个孩子往家里走。走到家门口，推了推门，没有推开，扯着嗓子就开始骂了：“酸你个贱蹄子，关着门做什么见不得人的事？”没天良的东西，把婆婆给关在门外，有人声没人叫的畜生。孙安用毛巾包着头发，唰的一声就拉开了门，看着外面指指点点围了一圈看热闹的人，不用想都知道这肖老婆子是怎么在外面抹黑自己的。毕竟上一世她瘫痪在床，自己给她端屎端尿。伺候的红光满面，也没有得到他一句好话，一个好脸色。可以说，他被街坊邻居孤立，全靠着老不死的一张颠倒黑白的嘴。哎呦，婆婆，你回来了呀！你说你喊门就喊门啊，嘴巴怎么这么刻薄啊？我这在里间洗头，还以为哪里来的神经病疯子在外面大喊大叫呢。对了，大新哥呢？大新哥咋样了？没事吧？他可千万不能有事，这一大家子还得指望他呢。婆婆，你说你也是，我和大新哥都不反对你再找，我们也知道你寂寞孤单冷，但大新哥是你的亲儿子，你不愿意，他也得娶媳妇啊。这世上哪有母亲跟儿子？听大新哥说，前头姐姐就是被你搓磨没的，我这刚进门你就到处败坏抹黑我，还寻死觅活的怂恿大新哥打我。现在好了，把大新哥给摔了，把大新哥给害了吧。那可是你亲儿子，你不能因为得不到他就要毁了他呀。婆婆，母亲和儿子是不可以的。随着苏安的一番话出去。外面天都炸了，王满英首先就熬了一嗓子：“啥？前头那丽丽是被搓磨死的，萧嫂子还那啥自己的儿子。”第二十一章：泼脏水，谁不会呀、啊？什么？刚才那小苏说啥？萧家嫂子和他亲儿子，我没听错吧？一牵着孩子的妇人瞪大了眼珠子，这是什么龌龊狼虎事件？震惊过后，大家眼里全是满满的八卦和兴奋。不管这是是不是真的，他们都想是真的。这可有的热闹看了，哎呦我的妈爷！以前听说那些个寡妇那啥的，把自己儿子当家里的男人看，我还不信，没想到真有这事啊！对呀、啊、对呀、啊，我之前也不信，没想到这种稀奇事就发生在我自己身边啊！我真是开了眼了，难怪之前丽丽在的时候，这小嫂子也到处说自己媳妇这里不好，哪里不好，全身上下就没一处好的地方。人家给她生了两个孙子，一个孙女，带着肚子，怀里还抱着一个。手上拖着一个，家里家外操持着，就差没把萧继良当太后伺候了。这萧嫂子还对人家鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。原来苗子在这里啊，就是就是，你看这小苏进门的那天，头上那一大包，哎呦呦呦！当时我记得说是赵龙、赵虎弄的。后面那小苏不是说了吗？都是家里大人教的，这还能是谁教的呀？牵着孙子的妇人边说边朝着萧继良挤眼睛，旁边的妇人马上接到，我说呢。谁家的儿媳妇还没进门，就差点丢了命啊！原来根子在这里啊！之前还没觉得有什么，现在大家一回想起来，顿时觉得哪哪都不对劲。萧继良说的每一句话，赵家的每一件事情，都好像和赵家母子那啥的关系扯上了。哎呀，我说呢，要不然咋解释啊？之前的丽丽明明看着就是个好的，家里收拾的干干净净，三个孩子带的好好的，性子又软，面团似的。萧婆子说东，她都不敢往西的，就这样，身上还时常都是带着伤，不是这里亲就是哪里子的。问她，她回回都说自己摔的，这哪里有人天天摔跤？要我看啊，没准就是被赵家母子俩联手害死的。哎呦呦，可怜哦，三个娃娃年纪小小的，真是吓得了手，还说人家小苏心狠手辣呢。啧啧啧，几个跟着爷爷奶奶玩的小孩，听得似懂非懂的。其中一个七八岁的男娃朝着赵龙、赵虎熬了一嗓子：“赵龙、赵虎，你亲妈让你奶给害死了！”被震得昏七素八的萧继良这才回过神来，狰狞着一张脸，张开双手就朝着苏安扑了过去。苏安，你个满嘴喷粪的贱人，我让你乱说，我打死你！苏安眼神一暗，不就是造谣吗？不就是泼脏水吗？谁还不会呀、啊？造谣就是一张嘴，怎么劲爆怎么来。
毕竟现在人民的娱乐世界严重匮乏，这种劲爆的话题他们最是喜欢了。哪怕心里知道可能不是真的，大家也会给你意淫的到处传播一下。眼见萧婆子的爪子就往自己脸上挠去，苏安灵活的身形一侧，往旁边一让，恶狠狠朝着苏安扑去的萧继良，一时间收不住力道，双脚绊在门槛上，砰的一声，从外面栽到屋里面去了。哎呦喂，不得了了呀！新媳妇打婆婆了呀！大家快来看啊！天啦，我命苦啊，清清白白了一辈子，被人家这么泼脏水，我还不如死了算了呀！当家的呀！你说你怎么就早早的走了呀？留我一个人在这世上受苦受累啊！你倒是清静了，我却被欺负死了。你把我也带走吧！呜呜呜！萧继良想到大家的议论声，那异样的眼光，连赵龙、赵虎听了别人说自己害死了他们的妈，都用那种陌生的目光看着自己，他是真伤心了。他可太冤枉了，要被冤死了。那杨丽丽自己命不好，怪谁呀、啊？夫妻哪里有不打架的？他也就是嘴上说教一下他，明明是他自己一副病秧子的身子，哪里就是自己害死的了？这简直就是六月飘雪呀、啊！苏安看着一把鼻涕一把泪的萧婆子，眼里闪过快意，这就是根恶毒的搅屎棍。虽然赵大兴也不是个好玩意，但这才是磨死赵家两人媳妇的根源。婆婆，你可别乱说，大家都看得清清楚楚呢。你自己要打我，没有站稳自己摔倒的。这大庭广众之下，你就敢这么冤枉我？这要是没有人看见的事情，还不知道你到外面怎么编排我呢。我一个清清白白的小姑娘，在娘家的时候，街坊邻居这个也说我好，那个也说我本分。这一进来你家门，就这也不是，那也不是，从你口中传出去，我就变成十恶不赦的人了。你有什么要死要活的？该哭的是我呀！说着说着，苏安还真委屈了起来，语气也带上了哽咽。萧继良的哭声一顿，马上梗着脖子反驳：“我呸！”你自己是个什么玩意？你心里没数吗？喊我出去乱说抹黑你，你用得着我抹黑吗？进门当天你没有打我家的孩子吗？你没有偷我的钱吗？今天你没有害我大兴进医院吗？哎呀，家门不幸啊！萧继良大巴掌不停地啪啪拍着，苏安眼里闪过冷意。婆婆，我进门当天为什么打孩子？不是因为你容不下我这个媳妇，不愿意家里进新人，不愿意有人跟你抢儿子，怂恿小孩子对我下死手吗？今天上午不也是你要死要活的，逼着大兴哥打我吗？婆婆啊，我这还没进门呢。你就想着要我的命了？你不愿意大兴哥娶媳妇，你就直接说啊！你让大兴哥守着你就行了，何必来祸害我们这个好人家的闺女？婆婆啊，你这都心里扭曲了，你都变态了，我这跟你一屋住，我都好害怕呀！婆婆啊，要是你实在是熬不住，你让大兴哥给你物色物色一个老头，你平日不是喜欢带着孩子遛弯吗？你看看谁家的老头顺你的眼，你别克着媳妇祸害了。苏安一副我为你着想。为了赵家好的样子，就把萧继良心理扭曲这件事给定死在那里。小孩子再怎么不对，人家一句小孩子不懂事就遮掩过去了。但你这大人忽悠怂恿小孩子对未进门的媳妇下死手，这就值得人深思了。第二十二章。三个孩子的变化，苏安的话一出，在场的人瞬间脑补了一场萧继良和赵大兴不顾伦理的旷世决裂。看向萧继良的眼神，顿时就意味深长了。但随着苏安说让他带着孩子出去溜溜，看看有没有顺眼的老头，大家的眼神瞬间又警惕了起来。这赵家的日子过得不错。萧继良也才四十六七的样子，长得白净富态，还真有两分风韵犹存的样子。这要是瞄上自家老头了，萧继良一口老血都快呕死了。他觉得他要被气得中风脑梗了。你放屁！你胡乱喷粪！我没有，我和我家大兴是清清白白的。你在乱说，你信不信我让大兴打死你？大家别听他乱说，没有的事，都是没有的事。都是这件蹄子污蔑我，都是他污蔑我的。萧继良也顾不上趴在地上冤枉苏安对他动手了，一股路就爬了起来，朝着大伙摆手解释。屋外的人尴尬的笑了笑，那啥，萧嫂子，你也别吵了，我这家里还有事就先走了。对对对，我也该走了，这还没有煮饭呢，待会家里该找人呢。一起一起，这天都这么黑了呀！萧继良僵在原地，看着找借口散去的街坊邻居，眼里都是急切。哎，你们别走啊！我说的都是真的，我说的是真的呀！见没人理会自己，萧继良扭头狠狠地盯着苏安。苏安，你满意了？我赵家是怎么你了？你要这么祸害我们老赵家？苏安扶着门，小手一甩，砰的一声就把大门给甩上了。那砰的一声也砸在了萧继良的心里，他一脸防备地看着苏安，下意识地朝后退了一步。你你想干什么？苏安勾唇一笑，你不是最喜欢到外面传烂话，不是最喜欢给别人泼脏水了吗？现在泼到自己头上就难受了。眼神朝着他身后缩着脖子的三小只望过去。再说我说的也没错啊，这三个孩子的妈妈不就是被你逼死的吗？哎呦呦呦，真可怜哦，小小年纪就没有了妈妈，只能跟着一个心理扭曲的奶奶。说着说着，苏安还唱了起来：“小白菜呀，好可怜哦，刚刚生下就死了妈哦，你闭嘴，你给我闭嘴，苏安，我不会放过你的。你以为你说的这些会有人信吗？我告诉你，等大兴出来后，有你好受的。”萧继良气急败坏的朝着苏安大声威胁，自己却不敢上前一步。他没有注意到，他身后的两个宝贝孙子正用一种充满敌意的眼神看着他，其中小小的赵凤更是怨毒的盯着他。他虽然是最小的，但因为是女孩子，也是最被忽略的那个。奶奶只喜欢大孙子。
，爸爸不管事，只有妈妈，只有妈妈爱他。但是妈妈死了，是被奶奶害死的。苏安看着三个狼崽子的反应，心里痛快的不行，也不在乎萧继良的骂声，一边用毛巾擦着头发，一边往自己房间去。砰的一声，就把那些叫骂声隔绝在门外。萧继良听着那巨大的关门声，嘴里的骂声顿时卡在了嗓子眼。赵龙忍无可忍道：“奶奶，我们真的快饿死了。”萧继良一肚子气，正没地方出，头也没回的就骂道：“吃吃吃！”饿死鬼投胎呀！我欠你们的呀，都是来讨债的，没有一个让人省心的。迟早有一天要把我磨死，你们就甘心了。嘴里骂骂咧咧的，到底还是往厨房去了。平日时常挂在嘴边的骂声，以前听着没有什么，现在听着，三兄妹都阴沉了脸。就在此时，刚走进厨房的萧继良像是疯子似的从厨房冲了出来。对着苏安的房间门就砰砰砰的砸了起来。苏安，你个不要脸的贱蹄子，你个手脚不干净的小偷，老娘今早买的肉和蛋，你都给老娘吃完了，你怎么不去吃屎啊？你窝里啊！谁的东西你都敢乱动！你给我出来说清楚！你给老娘出来！听着外面吼破音的嘶哑声，苏安扯了一张卫生纸，揉成团塞进了自己的耳朵里面，安逸的半靠在床上，翻着手中的书。很快，楼下就上来敲门了。萧继良，你家有完没完啊？一天到晚吵吵吵个没完没了，人家家里还用不用住人了？我儿媳妇正怀着孕呢，你这样吵着我孙子了，你负得起责吗？我告诉你，你别给脸不要脸。你要是再闹，信不信明天我就找赵大兴他们领导评理去？楼下住的是钢铁厂的车间主任，萧继良嘴里的叫骂声顿时就噎了回去，对着门口弱弱道：“那啥，不好意思啊，我不吵了，不吵了。”赵龙的脸色已经黑得不行了。奶奶，到底什么时候才能有饭吃？把我们饿死了，你给爸爸生孩子吗？还是说我们也像妈妈似的，碍了你的眼了？萧继良那下去的火气顿时又上来了。胸口一阵抽疼，他下意识的就捂住了自己的心口。小孩子不懂事，不要乱说。平时教你们的话不记住，人家讲的那些乱七八糟的屁话，你们倒是记住了。我累死累活养你们，还不如养个棒槌。谁要不听话，就给我死出去！老娘也不是非得你们不可。我儿子那么优秀，想给他生孩子的女人多的是。三个孩子感受到萧继良那刀刮的目光，都缩着脑袋低下了头。赵凤鼓起勇气，对着萧继良露出一个甜甜的笑容：“奶奶。”我们听话，哥哥只是肚子好饿了，我们都好饿，好饿了。萧继良咬牙切齿地呵斥着几个孩子，到底也没有再耽搁，马上又沉着一张脸转身进了厨房。这时候，不止三个孩子饿，他也饿的肠子都在打转了。苏安那个贱蹄子，以后他有的是办法收拾他。直到萧继良进了厨房，低着头站在客厅的赵龙、赵虎才抬着头，冷冷地注视着厨房门口。赵凤轻轻出声道：“哥哥。”以后不要说那样的话了。要是奶奶真的把我们赶出去了，那可怎么办？我们都没有妈妈了。第二十三章，光明正大挑拨离间。萧继良并没有发现三个孩子的异常。早上买了一块肉，一块豆腐，八个鸡蛋。现在豆腐和肉都没有了，八个鸡蛋只剩下两个了。厨房的杂粮一点都没有动，倒是精面用了不少，精米也少了。打开油壶看了下，更是差点把他气得个仰倒。杀千刀的烂蹄子，竟用了老娘拌糊油。老娘赶明买了耗子药，来要死你！萧继良一边骂骂咧咧，一边拿着剩下的两个鸡蛋打了鸡蛋汤，又急急忙忙地贴了几个饼子，东西一端上桌子，三个饿得不行的孩子就六只手都朝着篓子伸了过去。萧继良眼疾手快，筷子头啪啪啪的就抽在了几双小手上，要死要死啊！都是饿死鬼投胎吗？啊，奶奶，痛！赵凤含着眼泪，猛地缩回了手。赵龙和赵虎更是恶狠狠地盯着奶奶。萧继良对着三个孩子一顿破口大骂，这才从篓子里面捡了饼子递给三人。他得让这几个兔崽子知道，这个家里谁做主，竟然敢跟他撅蹄子。苏安并不知道外面的情况，看看时间差不多了，把书一关，倒头就睡。第二天他起来的时候，家里已经没有人了。看样子，萧老婆子又带着几个孩子去医院了。苏安收拾了一下，去厨房看了看，所有的东西已经锁了起来。研究了下柜子上那把老式的锁头，蓄力一脚踹了过去，砰的一声，老旧的柜子门直接就散架了。里面的东西还算丰富，竟然还有一大袋红枣和花生。想到今天要去苏家拿户口本，可不能让苏建军和纪青青看出什么来，心里顿时就有了主意，给自己下了碗面条吃，又把花生和红枣都提了出来。到了苏家的时候，苏雷正挂着个书包，急急忙忙地往外跑，看见苏安回来，也不抬头，也不喊人，越过他就朝着楼下跑去。回头看了看，二房的苏百正在下面等着。苏安嘴角勾起一抹笑意，这纪青青竟然还没有发现，也是够心大的。哟，安安回来了呀？这大包小包的，提着什么东西啊？给你爸妈买的呀？苏安回头，来人正是二婶刘慧兰。二婶。这么早就有空出来逛了，眼角瞅到屋内纪青青和苏建军迎了出来。苏安话中有话道：“还是二婶安逸，你看这哪里像是做奶奶的人啊？孙子孙子有人带，家里家里有人收拾，每个月还用你和钱收。还是二婶命好，你看这珠圆玉润的，跟我那黑心的后妈站一起，不知道的还以为她是你妈呢。难怪我奶喜欢和你一起住，就我狼心狗肺的爸。”也不怪我奶不喜欢他。刚走出来的苏建军、纪青青、
他还能干啥呀？那啥，你们赶紧进去吧，我这还要回家洗碗呢。纪青青看着苏安手上提着的大包小包，强忍心中的怒气，挤出一抹笑意。安安回来了呀。大兴呢？苏安把东西往纪青青怀中一丢：“你女婿孝敬你的。”纪青青和苏建军对视一眼，眼里的怀疑顿时淡去了，脸上的笑容也热情多了。来来来，先进来，先进来！怎么就你一个人啊？苏安脸不红心不跳，他忙着呢，昨天回去就出去了，估计最少还得忙一个星期。这次我回来是有正事的，第一是户口的事情，赵大兴那边抽不出空，让我自己签一下；另外一个就是工作的事。纪青青到嘴里的话顿时咽了下去。急切地看着苏安，工作的事情有眉目了。随后看向苏安的目光带上怀疑，这白眼狼嘴儿还恨不得把自己掐死。今儿就这么好心了。苏安挑了挑眉，工作的事情，他们让你一个星期后去找他。苏建军问道：“那是办成了，我咋知道办没办成？他只说了让你去找他。”苏安像是想到了什么，目光在纪青青身上打量了一下，也不避讳，光明正大的就挑拨离间了。爸，就算工作下来了。我希望你也考虑好，这苏磊还小呢。就算你再怎么不待见我和哥哥，我们也是你亲生的。你要把工作给后妈，还不如直接给我哥。一来这是我家人换来的，二来嘛，后妈毕竟是后妈。就算在你面前再装模作样，她还是对自己的生的孩子亲。就像我的读书名额，她抢了给苏娇似的。她年纪也在这里了，说不定那天退下来，工作就给苏娇了。苏娇虽然改姓苏了，但是留着的可是姓管的血。万一她带着工作嫁出去了，你毛都捞不着。纪青青的脸色僵了僵，眼里的怀疑顿时就散去了。她咬着牙道：“啊。”这就不用你操心了，你一个嫁出去的闺女，管的也太宽了。什么叫我只对自己生的亲？当初那读书的名额可是你爸同意的，而且我还年轻着呢，哪里就会退下来？等我年纪大了，苏磊也长大了。建军，你倒是说句话啊！当初的事情你最清楚了，这么多年了，我是什么样的人，你还不知道吗？苏建军低着头，脸色晦暗不明。行了，行了，家里的事情你就别管了。好好跟着大兴过日子，赶紧生个孩子才是正道。你哥哥不是在矿里面干得好好的吗？家里三份收入不好吗？苏安眼里闪过嘲讽，他说的这些话本来也就是为了转移注意力，好把户口本拿走。他这个冷血的父亲，真不愧是逼死一双儿女给白月光铺路的狗男人。行了，行了，我不说了，不说了。爱咋咋地，说不定等我那天哄得赵大兴开心了，让他给哥哥安排个职位，到时候希望你们可千万别再伸手了。纪青青松了一口气，你放心，我和你爸都有工作了，你要有那本事，那也是你哥的造化。眼神扫过桌子上的花生和红枣，工作虽然有了眉目了，但还没有拿到手。他忍痛道：“你等着，我现在给你拿户口本去，另外家里炸了点圆圆，你提点回去给亲家母尝尝。”第二十四章。户口成功迁出，从纪青青手上把户口本哄到手后，苏安掉在空中的一颗心落了地，当即站起来转身就走，走到门口脚步顿了顿。今天白送了花生和红枣回来，还给带来了。工作有着落了这么大好的消息，够苏建军和纪青青高兴一个星期了。不能让他们高兴，得给他们添点堵。想到这里，苏安又回过了头，爸。奶奶也太偏心了，拿着我们家的钱和米贴补着二叔家，还给二叔家做牛做马。你看二婶天天吃了没事就遛弯，这世上那个做奶奶的人有这么阿姨？当初小磊出生的时候，他也就给了几个鸡蛋，伺候月子还不愿意来，说什么年纪大了，这痛那痛的，全靠我和苏娇放学后搭把手。现在带曾孙倒是腰也不痛，腿也不痛了。你不会是他捡来的吧？或者他是你后妈？你是爷爷的前妻生的，难怪当初会把你推出去下乡，二叔却接替了爷爷的工作。一口气说完，苏安又对着纪青青挑眉：“黑心的后妈，你可长点心吧，可别老太太在二房家里累出个好歹来了。她肯定不舍得拖累二叔家，一准丢过来让你伺候。那你工作也别去了，趁早转给二婶得了。哼，要再这么下去，你俩赶紧准备医药费，准备伺候奶奶吧，也就只会剥削我和大哥。对那偏心的老太婆，你俩倒是屁都不敢放一个。”苏安一顿输出，说完就跑了。屋内的苏建军和纪青青却黑了脸，纪青青眼里闪过厉色。建军，我觉得安安这话倒是说的不错。说是说我们两家每个月给妈称二十斤粮食，还给两块钱。可妈那小身板，你觉得她一个月能吃四十斤粮食吗？我看二十斤她都吃不完，还成天在老二家忙里忙外。当初下乡的时候，因为你是大哥，把你给推了出去，工作老二顶了，好处却一点都没有给你留。要不是你自己争气考了回来，现在说不定还在那山咔咔种地呢。说着说着，纪青青就往苏建军身上靠了。你说，要是当初工作给你。我俩也不至于错过了这么多年，明明亏欠了你这么多，现在还使劲的刮着我们贴补那边。要真有个好歹，你看嘛，肯定像安安说的，让我伺候去，他可舍不得拖累他的宝贝儿子。苏建军垂着眼睛，手里揉搓着一颗花生，好半晌才出声：“这个月的粮食和钱还没有送过去吧？还没呢，以后不送了。他不是喜欢老二吗？反正老爷子的工作也是老二顶的，以后妈就归老二养了。逢年过节我们一次一次一下就行了。既然看不上我，我们远着点就是了。”纪青青眼睛一亮，那老婆子可不是个好相处的。苏建军又是个孝顺的，这么多年了，没想到脑子终于开窍了。好，不过要是老二和妈过来闹呢？苏建军眸子闪过暗色，
。上辈子，苏建军和苏建国两兄弟明面上都处得好好的。但是他知道，苏建军心里对林昭帝怨恨挺深的。这辈子他就是要搅乱这潭浑水，让他们俩兄弟斗起来。他倒是要看看林昭帝那个老不死的，还能不能像上辈子一样，儿孙和睦、健康长寿了。到了福庆街，李红梅夫妻已经在家里等着了。见苏安准时来了，两口子赶紧带上证件，就跟着苏安往有关部门跑。这个时候，土地管理局和房产管理局还没有分家，办理业务也不像后世那样复杂，直接都是当场办理。当场就能出新的证明，拿到了新的证明，夫妻俩又带着苏安跑了街道办和村委更名。福庆街那一大片都属于福庆村的，是那种城中村，要不然价格也不会这么便宜。苏安本来想着以防万一，先把房子落在哥哥名下的，但是办理过程需要本人出面，所以房子最终还是落在了他的名下。手续都办全了，苏安把钱给了李红梅夫妻，把金镯子赎了回来。约定好了收房时间，苏安又询问了房子落户口的问题。李红梅想了想，户口基本都是跟着工作走，没有工作的就由村。村委或者街道办接收，你买了福庆街的房子，倒是可以落在这边，但是需要人担保才行，而且还要到迁出地开证明。苏安眼睛一亮，李阿姨、张叔叔，一事不劳二主，能不能麻烦叔叔阿姨再帮个忙？您看我房子也买了，以后是要住到这边来的，户口肯定也是要跟着出来的，这边我也没有个熟人。张老头想了想，这也不是什么大事，那我就再跟你走一趟吧。苏安抬头看了看不远处的店子，转身就跑了过去。张叔，你等我下一会儿。苏安就用报纸包着七包香烟跑了回来。叔，两包是给你的。剩下的五包，你待会看着给出去。张老头眼里一亮，红梅，小苏，这可得两块一包啊！你苏安往他怀中一按，没事，事情办好就行了。我现在也就只有户口本和房子的证明，也不知道还用不用补啥材料，只要别让我跑第二遍，两块就两块。张老头不好意思道：“拿两包就行了，村委一包，街道办一包，剩下的你待会退了去。”我就不要了，那哪行？哎呦，张叔，你就别跟我客气了，赶紧的吧。有了香烟在前面开路，再加上两个担保人都是本地的，而且苏安才刚从这边登记房子出去，事情虽然办得磕磕碰碰，到底是把接受证明给开出来了。出了大门后，张老头把剩下的三包烟还给苏安，语气满是心疼。我开始还以为二包就行了，没想到弄出去了四包。苏安接了一包，叔，那两包你兜着，再客气就是看不起我了。张老头见苏安不是跟他假客气，也不再退让了。行吧，行吧。你这孩子，房子成功交易，两口子都很开心。看了看天色，就邀请苏安去家里吃饭。苏安知道两人急着去龙祥府办手续，连忙推辞，扬言自己还要去迁户口。告别了夫妻俩，苏安也懒得回去了，直接找了个路边的摊子，随便吃了点，算着该上班时间了，又去买了几包烟，骑着自行车就开证明迁户口去了。嘴巴甜，加上出手大方，硬是一下午就把户口给迁了出来。事情办好后，为了让苏家不起疑，苏安趁着天没黑。打算把户口本还回去，刚到家门口，就见着苏建军举着火钳抽的苏磊嗷嗷叫，挤青青哭得上气不接下气。苏安勾唇一笑，终于发现了。第二十五章混战乱啊啊啊！妈妈救命啊！别打别打了，我再也不敢了。呜呜，妈妈！尖锐凌厉的嚎声震耳欲聋，就像是闷热的酷夏吹来的一阵凉风，让苏安浑身舒爽。苏建军红着眼珠子，再也没有之前那慈父的样子了。说不说，拿哪里去了？你个小王八犊子，竟然敢干这种事情！你看我今天打不打死你就是了，嘴上愤怒的骂着，手上的火钳也没有丝毫停顿，砰砰砰的就抽在苏雷的腿上、屁股上以及背上。每一钳子下去，苏雷凌厉的惨叫就要冲破天际。眼见找妈妈没有用，一把鼻涕一把眼泪的苏雷看着苏安骑着自行车回来，马上就朝着他伸出手，想要求救：“姐，阿姐，姐姐，快救我！爸爸，呃，要打死我了！呜呜，快快，呃，救我！”苏雷哭的眼睛鼻子都肿了，声音都哑了。一个一个的打嗝，要多惨就有多惨。苏安装作一副惊讶的样子，天啦，爸爸，你咋下这么重的手啊？这要是有个好歹，你以后想谁的福啊？谁给你养老送终啦？我和哥哥你是靠不住的，我都已经被你卖出去了，哥哥又是个没出息的，你和后妈的下半辈子都指望着苏磊呢，有什么话不能好好说？看把苏磊打的，腿都瘸了，不会是残废了吧？纪青青本来还抚着胸口，一副西施捧心状，听着苏安的话，也顾不上抽抽的搭了，马上从苏建军手中把苏磊给抢了回去。呜呜，我的磊儿啊！你怎么样了？怎么样了呀？你们俩父子逼死我算了。纪青青一边哭一边捞开苏磊的衣服查看，这一看差点没晕过去，整个背上、腿上、屁股都是一条一条的红肿，还带破皮那种，纵横交错的遍布在孩童白嫩的肌肤上，看起来触目惊心。他瞳孔一缩，嗷的一声就站了起来，张开爪子朝着苏建军挠了过去。苏建军，你个畜生！他可是你亲儿子，把我们母子俩一起打死算了。啊！我跟你拼了，我和你拼了，你这是要逼死我呀？你逼死我算了。苏建军本身就在气头上，但此时看着苏磊身上的伤，心里也有点虚，担心会不会把孩子给打坏了。苏安见状惊叫出声：“天啦，爸爸，你这是要杀苏磊呀？他是杀人还是放火了？你要下这么重的手？完了完了，肯定打坏了。你看苏磊脸色
，嗷的一嗓子，双爪在空中舞得起了残影。苏建军感受到脸上、脖子上火辣辣的疼，被逼得节节败退。很快他也来火了，一只手紧紧地禁锢住纪青青的手，扬起大巴掌，咬紧牙关，狠狠地就甩在了纪青青脸上。随着啪的一声，陈年碧罗春就像是断了线的风筝，被甩的撞在了墙上，然后又弹在了地上。现场安静了下来，碧罗春不可置信地抬头看向苏建军，苏建军不可置信地低头看向自己的大巴掌。苏雷也不好了，大家都像是被定身了一样。闻讯赶来的林招娣和刘慧兰挤过看热闹的人群，冲了进来。咋啦？咋回事啊？哎呦喂，苏雷咋被打成这样子了呀？大嫂，大嫂，你怎么也挨打了？刘慧兰看着苏雷一身的伤，再看看纪青青那高肿的脸颊、溢血的嘴角，目光晦暗不明地朝着林招娣望去。苏安见林招娣来了，马上一脸悲惨地接了一句：“爸，你怎么可以动手？你要给后妈一个解释的机会啊！小磊弟弟到底叫了你这么多年的爸爸，你怎么下得了这个狠手啊？”林招娣和刘慧兰连带着周边看热闹的人都瞳孔一震。平日老师的苏建军发疯了。宝贝蛋子的老婆和马儿子都挨打了。在综合苏安说的话，这是纪青青偷人被发现了。苏雷还是个孽子。转头看看大儿子脸上、脖子上的伤痕，林招娣二话不说就朝着纪青青冲了上去。纪青青，你个骚货！我家老苏家不嫌弃你是个被人睡烂了、带着拖油瓶的二手货，把你娶进门来，你不感恩戴德就算了，你竟然还敢偷人，还生了个孽子让我家养，你简直欺人太甚！老婆子跟你拼了！刚准备上前要帮媳妇的苏建军，脑子像是被雷劈了似的，站在原地。整个人失了神，纪青青偷人了。苏雷不是自己儿子，是纪青青和奸夫生的孽子。周边看热闹的人听着林招娣大声的嚷嚷，看向苏建军的神色都意味深长了。这边可是罐头厂的家属楼，都是单位分给员工的房子。之前苏建军有个乡下原配的事情，大家基本都知道。为了这纪青青，还硬是把人给踹了，踢回了乡下了。没想到，其中几个跟着丈夫返程的妇人，不由得在心里怒骂：“黑兔哎，傻逼！”活该你被戴绿帽！纪青青刚被苏建军甩了一巴掌，人还没有回过神来，就被冲上来的林招娣扯住头发，使劲的掐。她根本来不及解释，刚张开嘴，哪里还能有机会说话？发出来的全是惨叫。第二十六章：平等创死所有人！啊啊啊！救命啊！建军，建军，老两家的，还看着干啥呀？给我按住他！林招娣挨了两爪子，再加上年纪也有六十出头了。体力到底跟不上，连忙呼唤自己的盟友刘慧兰，哪里会真上去帮着按住？大庭广众之下呢，她可不想得一个欺负妯娌的名声。大嫂偷人关她什么事？但婆婆开口了，她要不动，说不得老婆子吃亏后找她秋后算账。于是刘慧兰装作劝架的样子，奔上前，哎呀！这是干啥呀？别打了，都别打了，有啥话好好的说啊！一边说，一边拉住纪青青，解放林招娣的双手，嘴里更是向着周边的街坊邻居求助：“大家帮帮忙，赶紧给我婆婆和大嫂拉开了。”林招娣在刘慧兰拉偏架下也不含糊，咔咔两巴掌就呼纪青青脸上了。她在楼里面，大家都羡慕她人丁兴旺。儿女双全，四代同堂。现在好了，疼了这么久的小孙子是孽种，这让他的脸面往哪里搁？这让他怎么在老姐妹面前立足？纪青青的惨叫声终于把苏建军叫回了神，他眸子沉了沉。走上前，一把扯住纪青青的手臂，把她从刘慧兰和林招娣之间拉了出来。你给我说清楚，小磊是谁的孩子？语气阴冷狠绝。纪青青见苏建军都这么问，一肚子的委屈，顿时想发疯。但听着这阴冷的语气，整个人一哆嗦，眼泪吧嗒吧嗒的就掉了下来。天地良心啊，苏建军，你对得起我吗？我跟了你这么多年了。我是什么样的人，你还不知道吗？我是做过什么出格的事情，还是出去晃荡过呀？你竟然这么冤枉我，你对得起我吗？呜呜呜，我还不如死了算了，平白无故的被人这么污蔑，我活着还有啥意思啊？小磊呀、啊，我们母子俩没有活路了呀！纪青青崩溃的抱住地上的苏磊，哭的那叫一个石破天惊。苏安健差不多了，连忙走上前去：“爸爸，你怎么也听信了奶奶的话？奶奶一直都喜欢二叔，刚才二婶还拉偏架，我都看见了。”苏建军脸上一沉，抬头看向林招娣。今儿早上，他才说断了林招娣的供养。下午，林招娣就冲过来说：“纪青青偷人了，说苏雷不是自己的孩子。”苏安见苏建军看着林招娣的目光中带上怀疑，暗暗朝后退了两步，赶紧打起来，打起来！他就是要平等创死所有人。林招娣回过神来了，瞪了苏安一眼：“什么？我喜欢你二叔？你个白眼狼，不会说话就死一边去！我这是给你爸出气。”纪青青也不哭了，红着眼睛看着林招娣：“妈，你跑过来，张嘴就说我偷人，人家都说捉贼捉赃，捉奸捉双，我是偷谁了？你给我拿出证据来！”今儿你要不给我个交代，我就吊死在老二家门口。平日里我就知道你偏心眼偏到嘎鸡窝去了。同样都是你的儿子，建军和建国就差了一岁，下乡建军去，顶替工作归建国。我生孩子你腰痛脚痛头痛，月子都不愿意伺候。老二家里三个孩子都是你伺候的月子，几个孩子都是你亲手带大。我们建军得到你什么好了？这我们家添了丁，你浑身痛；老两家添了孙子，我倒是见你哪哪都不痛了。每个月粮啊钱啊，给你送去补贴老二。我们说
快点给你奶跪下磕头，让他饶你一命，要不然啊，你就没有活路了。苏雷本来被打了一顿，正浑身恐惧，见状马上朝着林昭地跪了下去，砰砰砰的就开始磕头，奶奶奶奶，饶命啊，奶奶，我不想死啊，饶命啊，呜呜呜！这一幕看着周边的人眼睛都红了，哎呦。真是可怜哦，这么小的孩子，啧啧啧，看得我眼泪都要出来了。任几青青说的不错，捉奸捉双。这几青青嫁过来头年怀孕，第二年生孩子。苏磊今年才进的学堂，之前都是他带着，除了出去买东西，基本都在这楼里面。要说偷人的话，也不见得吧。一乡下跟着丈夫返程的原配撇嘴，谁知道啊？之前不就是因为会偷人，这才逼走了小翠姐。帮着几青青说话的人，顿时哑火。对呀、啊，几青青有前科呀。当初那王小翠还没有走，她就开始登堂入室了。人才走了几天，他就带着闺女住进来了。虽然对外说苏磊是早产，但大家都是生过孩子的人，是不是足月的？他们还能看不出来吗？林招娣听着周边的议论声，刚嘘下去的气焰又上来了。你个不要脸的破烂货，你还挑拨我们母子之间的感情，难怪我说我建军跟变了个人似的，对我都不亲了。原来是你个不要脸的，在中间搞鬼！建军和建国都是我的儿子，我还能害了我自己的儿子去不成？你做出这副样子给谁看？再说你又不是没有前科，当初不就是你带着肚子上门，把我前头的儿媳妇给逼走了吗？林招娣这话一出来，现场哗然一片。你看，你看，我说对了吧？小翠姐真是被几青青逼走的。这苏家还对外说什么夫妻感情不和，说什么人家小翠姐乡下来的，这里没有地种，没有土刨，说人家不适应城里生活，说的那些个恶心的话，现在真相大白了吧？就是之前人家怎么说，他们都一口咬定。苏磊是早产的，现在可是林招娣自己亲口承认的。第二十七章，我哪也没说错。纪青青听着林招娣大声的嚷嚷声，气得整个人都在哆嗦，巨大的羞耻感都快淹没了她的理智，就像是浑身被扒光了出来游街似的。之前她对外声称苏磊是早产的，口口声声否认自己插足了王小翠和苏建军之间的婚姻，只说是他们离婚后自己才嫁进来帮着照顾孩子的。现在大家看她的眼神，让她整个脸皮都涨红了。苏建军脸色也难看的不行。这议论的不只是纪青青，还有他。纪青青在大家心中的不堪，他最少要占一半。妈，你胡咧咧啥呢？青青哪里说错了？你不就是一直看不起我，不待见我吗？我下面几个孩子，你帮着看过那个？每个月四十斤粮食，四块钱的生活费，你吃得完吗？我那一半，倒是月月都准时给你送去。老二的呢？吃着我的，用的我的。成天帮着老二操持家务带孩子，你倒是真会为我着想。现在还在大庭广众之下污蔑我们夫妻，我到底是哪里碍你的眼了，让你这么不待见我？你口口声声说青青偷人苏雷不是我儿子，证据呢？林昭娣整个肩膀都耷拉了下去，眼里闪过受伤。她虽然比较喜欢苏建国，但也不是不在乎苏建军。所有的父母都会下意识的照顾年纪小的，再加上苏建军下乡了十几年，母子之间的情分到底是比不上一直带在身边的小儿子。之前一直都是跟着小儿子住，现在让他突然搬过来和大儿子住。他也不习惯啊，他怎么就不待见他了？建军，在你心里，你就是这么想我的。我在你心里就是一个连孙子都容不下的坏人。呜呜，你的良心让狗吃了。你忘记了，你能进去罐头厂，还是我给你去走动的关系呢？你小时候发烧，我整夜整夜的守着你。你下乡的那几年，我那年没给你系大衣鞋袜，你以为那些都是哪里来的？都是我和你弟弟从牙缝里面挤出来的。苏建军丝毫没有动容，他本来就有工作。只不过不是分到这边，是林招娣自己去走动关系，硬要自己进罐头厂的。你简直是太伤我心了，你还让我拿出证明来？你要看什么证明？这不都是你们说的吗？这不都是苏安豪的吗？苏安一脸的无辜，奶奶，你怎么跟我爸有关系的？谁都不放过呀！我爸，你说他没良心；后妈，你说他偷人；苏磊，你说他是野种。现在还污蔑上我了，我冤不冤啊？你要看我爸不顺眼，你朝着后妈给苏磊去就行了。我在我爸心中没有地位，他们母子俩才举足轻重。再说我都嫁出去了，你还牵连上我，这不好吧？林昭娣急了，就是你说的。我就是听你说的。苏建军和纪青青的目光同时锐利地扫向了苏安。苏安摆手，你们还真信他呀？他刚才还说你偷人，生了野种给我爸养呢。面对苏安一口一个偷人，一口一个野种，纪青青和苏建军脸都绿了。你说我说的，我什么时候说的？证据呢？你不会又空口白牙的。林招娣拉着刘慧兰，你刚才说的，我和你二婶都听见了。苏安瞪大双眼，戴绿帽的爸，你听到了吗？偷人的后妈，你听到了？苏建军握紧了手中的拳头，畜生，不会好好说话吗？要不要老子教教你？苏安往邻居大姐身后一躲，又不是我说的，是奶说的。你教他去，现在谁都知道你戴绿帽了，你就只会冲我凶。林昭娣急切的开口，就是你说的，就是你说的。你说让你爸给青青一个解释的机会，还说苏磊叫了他这么多年的爸爸了，说的不就是那个意思吗？苏安听得嘎嘎乐，奶，我那是看后妈，挠得我爸满脸都是血印子，被我爸打了。我让爸别动手，先听后妈的解释，他肯定不是无故挠我爸的。我这刚过来就看着爸摁着苏雷打
，我也不知道咋回事，我也不知道咋劝，只能劝他别打了。都叫了他这么多年爸了，是他亲生的儿子，怎么到你脑子里面就变成了后妈偷人，生了个野种给爸爸养了？说着，苏安从人后走了出来。大家刚才都在这里，我这话说的有问题吗？在场的人想了想，还真是啊，苏安的话没说错呀、啊。林婆子，你这全是你自己的脑补，你在这乱想呢。贾安根本就没有那个意思。苏安接过话头，也不怪我奶乱想。林招娣刚松了口气，苏安继续道：“在他心中，本来后妈就是会偷人的人，我爸就是会被戴绿帽子的窝囊废，我二叔才是聪明有出息的人。”不等林招娣开口反驳，苏安又转头对着苏建军输出：“爸，你和后妈也别怪奶，你自己心都偏的没边了，还不让人家偏心了。你老婆孩子现在还是我哥给你养着呢。”闺女也卖了，养着后头的小娘了。再说我后妈之前偷你这个有夫之夫，不也是事实吗？你呀，长点心吧。那户口本还给你。唰的一声，户口本被苏安朝着纪青青甩了过去。苏建军气得青筋直冒，举着巴掌就要来抽苏安。苏安肯定不能站着不动，当即围着刘慧兰就打转。我哪里说错了？我哥哥在矿里面累死累活的干，舍不得吃，舍不得喝，钱都给你寄回来了。你倒好，大团结都舍得几张几张的塞给苏烈拿出去玩。纪青青眼里闪过金光，赶紧站起来拦住了苏建军，掩住眼里的厌恶，一脸紧张的询问道：“啊，你刚才说看着苏烈拿着大团结出去找人玩了？”苏建军也回过神来了，都是跟谁玩啊？还有谁？他们儿子年纪小。钱都认不全，肯定是被外面的坏人怂恿的。苏安看着纪青青着急的样子，就是不说，干啥？纪青青推了苏建军一把，安、嗯、安，这对我们家里来说很重要。苏建军一想到全部的家底，也不在乎再丢一次人了。现在当务之急是赶紧把钱给追回来。今天我为什么打苏雷？就是因为他拿家里钱的时候被抓住了，家里存的所有的钱都不见了。苏安瞪大了眼睛。不可置信道：“啥？我哥的血汗钱和卖我的钱都被苏磊偷了。”第二十八章：疯狗乱咬。啥？哥寄回来的血汗钱和卖我的钱都被苏磊偷了。刷刷刷！所有人的目光都看向了苏磊。天啦！贼人手脚不干净，偷东西。大前天我还看着他带着一伙人往自己屋里去呢，都进了里间了。我爹娘耶，钱还进了我的屋。转头，我放在凳子上的一把花生就不见了，肯定是他干的。听你这么说，我也得赶紧回去看看丢东西了没才行。他昨儿还到我家找我家大宝了呢。刘慧兰瞳孔一震，指着苏磊就走了出来。哦，原来是你！我说我苏万两口子上交的生活费怎么就找不着了？原来是你干的，大哥、嫂子，这是你们得给我一个交代。这几天苏磊去我家找苏柏了，我放在枕头下面的几十块钱就不见了。苏磊惶恐地朝着纪青青身后缩了缩。苏建军铁青着脸，你们没有证据，不要乱说。纪青青脸色难看的把苏磊护到身后，啊，你别说话那么难听，什么叫偷？小孩子懂什么？再说，这也是拿自己家里的钱，怎么就偷了？你弟弟还这么小，可背不起小偷的罪名。你弟弟这么老实，本本分分的，一定是外面的那些坏孩子带坏了他，教唆着他回家拿钱出去给他们。不到七岁的孩子，懂什么东西？钱都认不全。安、啊，你说看到你弟弟拿大团结出去是真的吗？还有谁呀、啊？一定是那些人害了我们家。你要看到了，一定得说出来。这可不是一笔小数目。苏安目光往人群中扫了过去，一些家里有孩子的人心里都突突的。这苏家两口子可是难缠又不要脸的主，可千万别和自己家的孩子扯上关系。苏安的目光定在刘慧兰身上，刘慧兰头皮都麻了。你那是什么眼神？看着我干啥？我家还丢了几十块呢。纪青青和苏建军却不肯了，连忙走过去。对上刘慧兰，安安，你看着你二婶，难道是苏白？刘慧兰阴沉沉道：“苏安，话可不能乱说。”苏安装作害怕的低下头：“你问苏磊啊，他自己心里清楚。”纪青青拉着苏安：“你别怕，我和你爸在这里呢，你直接说就是了。”老两家的，把你那杀人的目光收起来，你威胁谁呢？问了几遍，苏安就是怯怯的看着刘慧兰，滋滋呜呜不肯说。纪青青气得要死，却没有任何办法，只能一巴掌拍在苏磊屁股上：“快说，你钱都拿给谁了？”苏磊哇的一声就哭了出来：“是苏白哥哥。”拿给苏百哥哥了，还有黑子哥和大壮哥、狗蛋哥。呜呜呜！刘慧兰跳了起来。小孩子的话不可信，谁知道他是不是胡乱推卸责任的？反正我家苏百没有拿钱回来，反而我还丢钱了。我还说是你苏磊偷了我家的钱呢，你们倒打一耙。苏安打断刘慧兰的话，轻轻的抚了抚苏磊的头。苏磊，别哭了，姐姐不是跟你说过，男子汉流血不流泪，敢做敢当。苏磊憋住哭声，擦了一把眼泪。对，十八年后又是一条好汉，就是我偷的。苏百哥哥也从家里拿钱了。苏安又问道：“你拿了多少次？拿了多少钱？”苏雷脖子一梗：“我拿了很多次，拿了好多好多。”你拿钱去干啥了？我和苏百哥哥、黑子哥哥、大壮狗蛋哥哥他们一起打游戏了，还买好吃了，还看录像去了。你怎么知道家里有钱的？怎么拿的？我看到我妈拿过，她的钥匙藏在枕头下。我叫苏百哥、黑子哥他们帮我把柜子抬开的。到了这个时候，纪青青完全冷静不下来了，熬了一嗓子就扯住了刘慧兰的头发：“把我家的钱还给我，还给我。”安安的彩礼一千多呢。
家里还丢了三张存单，还有我的金耳环、金戒指，那可是我在管家的时候，管家给我买的。你们凭什么拿我的东西？刘慧兰不停地挣扎，放手，放手！苏雷懂个屁，他说什么你就信什么。他谎话连篇。苏雷一听刘慧兰说自己说谎，顿时就不高兴了。我没有说谎，我说的都是真的。我拿钱的时候，苏百哥哥还帮我拿呢，说那些钱才是大钱，其他的是小钱。另外一边，刚下班闻讯拖着苏白赶来的苏建国正听到这一句话，一巴掌就拍在了苏白脸上。你弟弟说的是不是真的？苏百怨毒的看了一眼苏建国，是又怎么样？又不是我一个人干的，是他自己带着一伙人往家里去，还打开柜子给人家看。我们都没有拿多少钱，他家钱丢了，怪我吗？我就给他抽了一张十块的，其他的都是他自己拿的。再说，我也没有花他的钱，我都是花我自己的，他自己给别人花了，关我什么事？苏雷急了，看着父亲那吃人的目光，赶紧反驳：“就是你，就是你，就是你带我去的游戏厅，你还带我看录像了。男人和女人脱完衣服、咬人打架的录像，还掏鸡鸡，我一点都不喜欢看。我让你走了，你还不走？”第二十九章，娃娃兵杀疯了。苏雷，你说什么？你说你哥哥带你看什么录像了？当听了苏雷再次重复后，纪青青再也控制不住自己的情绪，猛地上前，狠狠地推倒了苏白。苏白。你是个人吗？你弟弟还那么小，你自己星号星号星号星号还要带坏你弟弟，你个倔胚子，天生坏种啊！你人民币百分号语语语。刘慧兰见儿子被推倒在地，一个跳跃就扑倒在纪青青身上，双手又抓又掐，和他打得难舍难分。苏柏被苏建国甩了一巴掌，脸颊都肿了。此时又被纪青青推倒，手掌擦在地板上火辣辣的疼，低头看着擦破的手掌，眼里闪过猩红，脑子里面闪过了一段话：天大地大，老子最大，不服就干。男子汉大丈夫，顶天立地。小孩子敢勇于反抗压迫者。苏白心中斗志昂扬，一咕噜爬起来，红着眼睛就冲进了苏建军家里。很快，他手握着一利器，从厨房里面冲了出来，越过几个劝架的，一地就砍在了纪青青的背上。啊！杀人了呀！天啦，不得了了，小小年纪就动刀子了，快抢掉，快抢掉，让开，让开呀！啊！别挤我，大宝，大宝，快，快走，快回家。喝过去，杀人了，杀人了呀！苏柏将纪青青干翻后，转头抿着嘴，朝着父亲苏建国冲了过去。刚才就是苏建国，他甩了自己一个耳光。苏磊听着大家的惊叫声，看着苏柏的英勇身姿，在人群中威风八面，吓得周边的人节节后退，心中顿时豪气冲天。于是头一低也钻进了家里。等他再出来的时候，手里握着一把小小的水果刀，两只小眼睛滴溜溜的在人群中扫来扫去。他谁都不找，就找爸爸苏建军。他要勇于反抗压迫者，竟然敢打他！他十八年后又是一条好汉，他倒是要看看以后谁还敢揍他的屁股。找到爸爸，对准往前冲刺，噗呲一声，利器插进了苏建军的大屁股。喧闹声中，一道尖锐的惨叫异常的醒目，苏建军整个人都蹦了起来，捧着屁股吼得鬼哭狼嚎。啊啊啊啊！苏雷看着爸爸染红的屁股，一脸的鄙视。男子汉大屁股，流血不流泪。他爸爸一点都不男子汉，只有大屁股。另外一边，苏建国被苏柏一招就割伤手肘，他惊慌的后退两步，一脚就踹在了苏柏的肩膀上。苏柏飞了出去，手中的武器也脱手掉在了地上。林昭帝看着眼前的一幕，眼睛一闭，直接晕了过去。刘慧兰本来被纪青青按着打，结果儿子看着他这个做妈的被欺负，举着刀就来了。纪青青竟真吃了儿子一刀，他虽然胆战心惊，但心里还是闪过快意。儿子都知道护着他这个妈了，苏柏为了他这个老母亲都敢雄起了。这么多年他没白疼他，没想到纪青青刚倒下，他回头就看见自己儿子举着刀朝着丈夫砍了过去，吓得他当场就吐拨鼠尖叫了起来。啊啊啊！苏柏，苏柏，那是你爸呀！苏柏，我砍的就是他，竟然敢打我！两个小孩很快被控制住，苏建军、苏建国、林昭帝还有纪青青同时被送去了医院。两个熊孩子被狠狠揍了一顿。绑在了家门口，整个大院的人都在教导自己的孩子一定要远离这两个危险分子。苏雷和苏白肿着脸，额头顶着几个包，看着同龄小孩畏惧的目光，虽然被揍得眼泪汪汪，但心里却荡气回肠。他们感觉自己非常的牛逼，威震了整个罐头厂家属楼的孩子。苏雷一边抽噎着，一边朝着苏白靠了过去：“哥，你疼吗？”苏白咬了咬牙，脸颊肿得像是口腔内含着鸡蛋。“我不疼，我们俩刚才可威风了，你看大家都崇拜我们呢。”我们是大英雄，苏雷似懂非懂的点头，心里还是忐忑的不行。哥，我们不会被公安抓走吧？刚才我听大宝他奶奶说要报公安呢。苏柏无所谓道，怕啥？是他们先打我的。安安姐不是说了吗？爸爸妈妈把我们生出来就要让我们过好，我们拿自己家里的钱打游戏怎么了？凭什么他们大人可以花钱，我们小孩花钱就要挨打？苏雷点点头，对我妈还买了洗头膏，还买了擦脸的香香，他们都花钱，我花钱就打我屁股，他们都是坏人。我不喜欢他们了，我要离家出走。苏柏眸子一亮，对我们离家出走去，这次他们肯定不会轻易放过我们，我们就离家出走，闯荡江湖去。苏安在邻居们送苏建军一伙人去医院的时候
，苏安推了推房门，竟然被拴上了。砰砰砰，大巴掌砸在门上，一天的好心情荡然无存。开门，快开门！屋内的萧继良撇了撇嘴，毫不理会外面的敲门声。就在苏安要踹门的时候，隔壁的房门打开了，王满英伸出来一个头，哟，小苏回来了呀！苏安挤出一抹笑意，王婶子。吃了没有了？王满英点头，举了举手中的筷子，正吃呢。小苏，王婶子有几句话说了，你可能不爱听。苏安翻白眼，这个王满英就是和萧继良臭味相投的屎壳郎。既然知道我不爱听，那王婶就省省口水吧。王满英像是没有看到苏安脸上的不耐烦，啰啰嗦嗦道：“你妈就算再有不对，也是长辈，你做晚辈的都低她一头。做人媳妇啊，最主要的就是一家一室。”安分守己，老老实实的，这男人才能没有后顾之忧的在外面赚钱，不是？第三十章，暴力开门。你看你小姑娘一个心肠倒是狠，这才多久啊，就要爬到婆婆头上拉屎拉尿了。这要是以前是要被抓去进猪笼的，这大兴还是个领导呢，长得也周正，孩子还是现成的，都不用你生了，多好的人家啊！你要懂感恩。这一番言论差点给苏安气笑了。王婶子，你说你怎么这么爱操心啊？难怪你老得这么快，赵大兴又这么好，你又这么勤快，我婆婆也好，那你离婚嫁给赵大兴算了，刚好给我婆婆当老妈子去呀、啊。我婆婆一个人带着孩子多累呀、啊。哎，你别靠我太近，我小时候被狗咬过，我害怕，真是黄土都埋到脖子了，还爱管闲事。苏安冷着脸，完全不给王满英开口的机会，啪啪啪的砸在门上，语气满是戾气。开不开门？不开我踹门了呀！里面萧继良正竖着耳朵，趴在门上听着苏安和王满英两个人互对。苏安问完话后，丝毫没有给时间。等着里面给回复，他整个人快速的朝后退了两步，脚尖一扬，整个人像个炮仗似的往前冲去。轰隆，一阵拆房子似的巨响，还伴随着凌厉的惨叫声响起。苏安全力的一脚，直接将那拴上的木门，连带着门框给都给踹飞了。哐当哐当，砰！门框上面的钉子被拔了出来，整个框掉在了门上，摇晃了两下，随后砰的一声，被木门给拖着坠到了地上。门外的王满英，他的右边眼皮一跳一跳的，神经性开始抽搐，听着吵声。闻讯出来看热闹的邻居们，他们失神的看着赵家那个掉在地上的门框。屋内三个孩子早已经缩在角落，挤成了一团。萧继良庞大的身躯被弹了出去，倒在地上。他僵着脸捂住自己的后腰，惊恐的看着大门，手指头不受控制，微微的颤抖。苏安无视大家伙的表情和想法，他又不在这里过一辈子，过几年就跑路，说不定以后一辈子都见不上一面了。这种人生路上的过客，别人心里想什么？怎么看自己的，关他屁事！在全场寂静的环境中，苏安伸出小手挥了挥眼前飞起的灰尘，就朝着李跨步走了进去。萧继良瞪大眼睛，惶恐地看着苏安慢慢的靠近，他张了张嘴，艰涩道：“你你，苏安，你敢？你想对我做什么？我告诉你，我我……可是你……”苏安嗅了嗅空气中的香味，眼神扫过地上的萧继良，发出了一声冷哼，哼，转身。抬腿朝着厨房走去，萧继良感受到那压迫感，退去，正松了口气，转头就见苏安提着什么东西从厨房出来，目光望过去，刚好和苏安那冷冷的视线对视上了，他心里一虚，移开了目光。苏安慢悠悠地掏出钥匙，打开自己的房门。萧继良的鼻子动了动，他顾不上害怕，赶紧爬了起来，朝着苏安跑了过去。姓苏的，你放下，你想干什么？那是我给大兴熬的猪蹄汤。那是给大兴的。苏安加快脚步进门，身子一侧，闪身进去后，上手一用力，砰的一声就甩上了门。嗷、哦、啊啊啊！萧继良被木门甩在脸上，整个头往后弹去，赶紧捂住自己的鼻子后退，感受到手中的温热，低头一看，全是鼻血，血血！萧继良整个脑子一阵眩晕，他感觉自己好像看到那短命的丈夫了。天打雷劈的畜生，这是要骑在老娘脖子上拉屎拉尿啊！不行。不能让他这么嚣张。滑坐在地上一分钟，萧继良眼珠子一转，把手掌中的鼻血往脸上、脖子上抹去，很快抹的一头都是。扶着墙，颤颤巍巍地站了起来，朝着外面走去，一边走还一边喊：“救命啊！杀人啦！救命啊！儿媳妇打死婆婆啦！”苏安根本没有理会外面的喧闹声，进了屋子，揭开锅盖子，黄豆焖猪脚的香味扑鼻而来。吃什么补什么，看样子确实是炖给赵大兴的，还但蹄子在，还有膀子，全都已经炖得软烂了。苏安毫不客气。扯过架子上的帕子，擦了擦手，直接双手齐上。猪蹄上的肉已经被炖得颤颤巍巍，哧溜一口进了嘴里，满满的一大口，整个味觉享受。苏安不喜欢吃黄豆，这么多也知道自己吃不完，于是专挑好肉吃。很快，半锅的猪蹄就下去了。提着锅出了门，萧继良不在家里，他也没在意，走到厨房，找了个碗，倒了一碗汤喝了下去。碗一丢
，回房了。客厅的三个孩子老老实实的坐着，等苏安回了房间后，这才赶结伴摸到厨房，看着还剩下的半锅黄豆猪蹄，二话不说就争抢着捞起来吃。另外一边，肖继良跑出了大院，朝着对面不远处的公安局就冲了过去，很快就带着值班的公安往回走了。苏安正躺在床上踮着小脚，外面传来的砰砰砰的敲门声，无所谓。习惯了，但是很快，一个陌生的声音响了起来，不紧不慢地打开门。除了萧继良后，还有另外一男一女，女的是街道的妇女主任王艳萍，男的是片区的公安赵贵。赵警官，就是他，就是他打的我，王主任。刚才我家的大门你也看到了，就是他干的，赶紧把他抓去枪毙。这种对长辈不敬的小蹄子，就该抓去打吧。苏安上辈子到底是没有出过社会的家庭主妇，此时面对这种场面，多少都有点心虚，但很快他就冷静了下来。毕竟上辈子他可是片警办公室和妇女主任家的常客。